വിശ്വാസം മാറി മാറി വരത്തില്ല ഉപദേശം മാറി മാറി വരത്തില്ല ഡോക്ടറിൻ മാറി മാറി വരത്തില്ല കാര്യം ഓൾറെഡി ഇറ്റ് ഈസ് ഗിവൺ അപ്പോൾ ആ ഒരിക്കലായിട്ട് ലഭിച്ച വിശ്വാസം എന്താണെന്ന് മനസ്സിലായെങ്കിലേ നമുക്ക് പോരാടാൻ പറ്റുള്ളൂ എന്തുകൊണ്ടാണ് പോരാടുന്നത് ചേഞ്ചസ് അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതായ ഒരു വിശ്വാസമായിരുന്നു നമുക്കുള്ളതെങ്കിൽ കോംപ്രമൈസ് ഉള്ളതായ ഒരു വിശ്വാസമായിരുന്നു നമുക്കുള്ളതെങ്കിൽ ഫൈറ്റ് ഉണ്ടാകുമായിരുന്നോ ഉണ്ടാകുമായിരുന്നു ഇല്ല ഫൈറ്റ് ഉണ്ടാകുന്നത് എപ്പോഴാണ് എക്സ്ക്ലൂസീവ് ആകുമ്പോൾ മാത്രമേ ഫൈറ്റ് ഉണ്ടാകത്തുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ ഫൈറ്റ് ഉണ്ടാകത്തില്ല ഈ ഒളീസായിലെ വലിയ പ്രശ്നമൊക്കെ ഉണ്ടായപ്പോൾ മധ്യപ്രദേശിൽ ഞങ്ങളുടെ ചർച്ച വന്നുകൊണ്ടിരുന്ന ഒരു അങ്കിളുണ്ട് ആ അങ്കിളിൻ്റെ അടുത്ത് അവിടുത്തെ ഒരു ലോക്കൽ ക്രിസ്ത്യാനി ഇവരെല്ലാം ലോക്കൽ അവിടുത്തുകാരാ അവിടുത്തെ ഒരു ചെറിയ കമ്മ്യൂണിറ്റിയെ ഉള്ളൂ ക്രിസ്ത്യാനികളായിട്ട് പക്ഷേ അവരാരും ക്രിസ്ത്യാനികളായിട്ടൊന്നും അല്ല ജീവിക്കുന്നത് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പണ്ട് സായിപ്പന്മാർ വന്ന് ഇവരെ മുക്കിയെടുത്തു അത്രയേ ഉള്ളൂ ഫെയ്ത്ത് ഒന്നും ഉള്ള ആൾക്കാരൊന്നും അല്ല അത് പല കുറച്ച് പേരെ ഉള്ളൂ ഒരു ശല്യം ഉണ്ടാക്കാതെ ജീവിക്കുന്നതായ ആളുകൾ അപ്പോൾ ബ്രതവാസ് അങ്കിളിൻ്റെ അടുത്ത് ഈ മനുഷ്യൻ വന്നിട്ട് പറഞ്ഞു അങ്കിളെ വലിയ പ്രശ്നം ഉണ്ടാകാൻ പോവുക ചോദിച്ചോ ഒളീസായിൽ അവന്മാർ എത്ര എണ്ണത്തിനെ കൊന്നു അവന്മാർ ഇവിടെയും വരും നമ്മളെയും കൊല്ലും ഭയങ്കര കരച്ചിൽ അപ്പോൾ ബ്രതവാസ് അങ്കിൾ പറഞ്ഞു നീ പേടിക്കണ്ട അതെന്താ അതേ അവരവിടെ പ്രശ്നം ഉണ്ടാക്കിയത് അവർ കർത്താവിൻ്റെ സാക്ഷിയൊക്കെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടാ നീ ഇന്ന് വരെ ആരോടെങ്കിലും സുവിശേഷം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ എടാ നിന്നെ അവരൊന്നും ചെയ്യത്തില്ല പിന്നെ നീ ക്രിസ്ത്യാനി ആന്ന് തന്നെ നിൻ്റെ കൂടെ വർക്ക് ചെയ്യുന്നവർക്ക് പോലും അറിയത്തില്ല പിന്നെ നിന്നെ ആര് ഉപദ്രവിക്കാനാ അപ്പോൾ ഉപദ്രവം ഉണ്ടാകണമെങ്കിൽ അറ്റാക്ക് ഉണ്ടാകണമെങ്കിൽ അത് എക്സ്ക്ലൂസീവ് ആണെങ്കിൽ മാത്രമേ അറ്റാക്ക് ഉണ്ടാകത്തുള്ളൂ ഒളിസാലെ പ്രശ്നം ഉണ്ടായപ്പോൾ ഞങ്ങളുടെ ബാങ്കിൽ ഞാൻ ചെന്ന അവിടുത്തെ ബാങ്കിൽ മാനേജർ പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ ഈ പ്രശ്നമല്ല ഉണ്ടാക്കുന്നത് നിങ്ങളൊന്ന് കോംപ്രമൈസ് ചെയ്യുന്ന ചെയ്താലെന്താ എടാ ഇതൊരു ബഹുലതയുള്ള ഒരു രാജ്യമല്ലേ ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് യേശു ക്രിസ്തുവിലൂടെ മാത്രം രക്ഷ എന്നുള്ളൂ ഇവന്മാർ ഈ ബാക്കിയുള്ളവരൊക്കെ എന്തിനാണ് നിങ്ങളിവിടെ വലിച്ചു പോക്കി ഇതിനകത്ത് കൊണ്ടുവരുന്നത് നിങ്ങൾ ഈ കൺവേഷൻ നടത്തുന്നുള്ളതല്ലേ ഞങ്ങൾക്കും പ്രശ്നം അപ്പം എന്താ ഇവരോട് പറയേണ്ടത് എക്സ്ക്ലൂസീവ് അല്ലെങ്കിൽ എന്തില്ല ഒരു പ്രശ്നവുമില്ല എക്സ്ക്ലൂസീവ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പ്രശ്നവുമില്ല കൺവേഷൻ നടക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ ഒരു പ്രശ്നവുമില്ല വിശ്വാസത്തിന് വേണ്ടി നിലകൊള്ളുന്നില്ലെങ്കിൽ വിശ്വാസം എന്താണെന്ന് അറിയാൻ വയ്യായെങ്കിൽ നമുക്ക് പോരാട്ടമില്ല കോംപ്രമൈസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഫെയ്ത്തിന് വേണ്ടി ഒരിക്കലും പോരാട്ടം ആവശ്യമില്ല പക്ഷെ നമ്മുടെ ഫെയ്ത്തിൻ്റെ പ്രത്യേകത അതിന് കോംപ്രമൈസ് ഇല്ല അത് ഒരിക്കലായിട്ട് തന്നതാണ് അഡീഷൻസ് ഇല്ല ചില കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യാം കുറച്ചുകൂടെ ആഡ് ചെയ്യാം പക്ഷെ ഇത് അഡീഷൻ പറ്റത്തില്ല വൺസ് ആൻഡ് ഫോർ ഓൾ ഇറ്റ് ഈസ് ഗിവൺ വൺസ് ആൻഡ് ഫോർ ഓൾ പക്ഷെ പ്രിയമുള്ളവരെ നമ്മളോട് തന്നെ ഒന്ന് ചോദിച്ചു നോക്കി ആ ഒരിക്കലായി ഫലമേൽപ്പിക്കപ്പെട്ട വിശ്വാസം എന്താണെന്ന് എന്താണെന്ന് പോലും നമുക്കറിയില്ല ദാറ്റ് ഈസ് എ തിങ് ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് വിശ്വാസം എന്താണെന്ന് പഠിക്കണം പഠിച്ചാൽ മാത്രമേ പോരാടത്തുള്ളൂ ഇന്നത്തെ പ്രശ്നം പഠിക്കുന്നില്ല പോരാടുന്നുമില്ല കാര്യം ഇതെത്ര പ്രത്യേകതയുള്ളതാണെന്നുള്ളത് ആർക്കും അറിയില്ല നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്കും അറിയത്തില്ല വലിയവർക്കും അറിയത്തില്ല അപ്പോൾ ഫെയ്ത്തിനെ ആ പോരാട്ടം അത് ദൈവസഭയിൽ ഈ വിശ്വാസം തിരിച്ചറിഞ്ഞവർ ഒരിക്കലായിട്ട് പറയുന്നതിൻ്റെ കാര്യം അതാണ് ഗലാത്തി ലേഖനത്തിൽ അതിൻ്റെ ഒന്നാമത്തെ അധ്യായം നമുക്കെല്ലാവർക്കും പരിചയമുള്ള ഒരു ഭാഗമാണ് പട്ടത്ത സഭകളിലൊക്കെ നമ്മളെപ്പോഴും പാടുന്ന ഒരു പാട്ടാണ് അതിൻ്റെ എട്ടാമത്തെ വാക്യം ഒന്നാമത്തെ ആയി ഗലാത്തി ഒന്നിൻ്റെ എട്ടിൽ എന്നാൽ ഞങ്ങൾ നിങ്ങളോട് അറിയിച്ച അതിന് വിപരീതമായി ഞങ്ങളാകട്ടെ സ്വർഗത്തിൽ നിന്ന് ഒരു ദൂതനാകട്ടെ നിങ്ങളോട് സുവിശേഷം അറിയിച്ചാൽ അവൻ ശപിക്കപ്പെട്ടവൻ അവിടുത്തെ ആ വാക്യത്തിൻ്റെ പ്രത്യേകതയാണ് ഞങ്ങൾ നിങ്ങളോട് അറിയിച്ചതിന് വിപരീതമായി ഞങ്ങളാകട്ടെ അതാണ് എനിക്ക് ഭയങ്കരമായിട്ട് സ്ട്രൈക്ക് ചെയ്തൊരു കാര്യം ഞങ്ങൾ നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞതിന് വിപരീതമായിട്ട് നാളെ ഞങ്ങൾ തന്നെ വന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞങ്ങൾ ശപിക്കപ്പെട്ടവരാണെന്ന്
ഞാൻ പ്രസംഗിക്കുന്ന സുവിശേഷം മാറ്റാൻ എനിക്ക് കഴിയില്ല അതിന് മറ്റൊരു വേർഷൻ കൊടുക്കാൻ എനിക്ക് കഴിയില്ല അതൊരു വലിയ പ്രോബ്ലമാണ് പല ആളുകളും അവരൊരിക്കൽ പറഞ്ഞ വിശ്വാസത്തിന് വിപരീതമായി പിന്നീട് മാറ്റി പറയുന്നത് വേദനാജനകമാണ് യുജിൻ പീറ്റേഴ്സൺ ഞാൻ പലപ്പോഴും എനിക്ക് സങ്കടമുള്ള ഒരു വ്യക്തിയാണ് കാര്യം അദ്ദേഹമാണ് ദ മെസ്സേജ് ബൈബിൾ എഴുതിയത് ദ മെസ്സേജ് എന്ന് പറയുന്ന ബൈബിൾ എഴുതിയ വ്യക്തിയാണ് പണ്ട് കാലത്തും ഇപ്പോഴും അക്രൈസ്തവരായ ആളുകളൊക്കെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ അവർക്ക് കൊടുത്തുകൊണ്ടിരുന്നത് മെസ്സേജ് ബൈബിളാണ് കാര്യം അത്രയ്ക്കും ലളിതമായി ആളുകൾക്ക് വായിക്കാനുള്ള ബൈബിളാണ് ആ വ്യക്തി കുറച്ച് ഇയാളെ മരിച്ചുപോയി അദ്ദേഹം എഴുപത്താറ് വയസ്സ് മറ്റും ഉണ്ടായിരുന്നു ഇ വാസ് എൻ ഓൾഡ് മാൻ പുള്ളി പറഞ്ഞു ഇവൻ ലെസ്ബിയൻ ഗേയ് ആൾക്കാർ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞ വാചകം ഇതാണ് അവർ സ്പിരിച്വൽ അല്ലെന്നൊന്നും എനിക്ക് പറയാൻ പറ്റത്തില്ല എന്നെപ്പോലെ തന്നെ സ്പിരിച്വൽ ആയിട്ടുള്ള അനേക ഗേയ്സ് ഗേയ് ആൾക്കാരെ ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് എനിക്കിപ്പം അതിനോടൊന്നും എതിർ പറയാനൊന്നും പറ്റില്ല എന്നിട്ട് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ഞങ്ങളുടെ ചർച്ചിൽ ഒരു മ്യൂസിക് ഡയറക്ടർ ഉണ്ടായിരുന്നു അവൻ ഇട്ടേച്ച് പോയപ്പോൾ വേറൊരു പയ്യൻ വന്നിട്ട് അവൻ മ്യൂസിക് ഡയറക്റ്റ് ചെയ്യാമെന്ന് പറഞ്ഞു അതിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ അവൻ പറഞ്ഞു പക്ഷേ ഞാൻ ഗേ ആണ് അപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞു നോ പ്രോബ്ലം ഐ ഹാവ് സീൻ മെനി ഗേ പീപ്പിൾ ഹു ആർ ആസ് സ്പിരിച്വൽ ആസ് ഐ എം സ്പിരിച്വൽ എന്നെപ്പോലെ തന്നെ വളരെ സ്പിരിച്വൽ ആയിട്ടുള്ള അനേക ഗേസിനെ ഞങ്ങൾ ഉണ്ട് ഇപ്പോൾ അവനെ ഞങ്ങൾ മ്യൂസിക് ലീഡർ ഹീസ് അക്സെപ്റ്റിംഗ് ആൻഡ് ഓൾസോ ഹീസ് എൽ ഒരു ഗേ മാരേജിന് രണ്ട് പുരുഷന്മാർ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ ഞാൻ കെട്ടിച്ചു കൊടുക്കത്തില്ലായിരുന്നു ഒരു പതിനഞ്ച് കൊല്ലം മുമ്പ് ആയിരുന്നെ കെട്ടിച്ചു കൊടുക്കത്തില്ലായിരുന്നു പക്ഷേ ഇപ്പോഴാണെങ്കിൽ ഞാൻ കെട്ടിച്ചു കൊടുക്കും വി നീഡ് ടു ബി കമ്പാഷനറ്റ് എന്നും പറഞ്ഞ ഓരോ വാക്കുകളുണ്ട് എന്നോട് അങ്ങനെ പലരും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് സാജു വി നീഡ് ടു ബി കമ്പാഷനറ്റ് പക്ഷെ ഒരിക്കൽ പറഞ്ഞതിന് വിപരീതമായി ഇന്ന് നമ്മൾ കാര്യങ്ങളെ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു എല്ലാം അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുകയാണ് എല്ലാം സഭയിലെല്ലാം കോംപ്രമൈസ് ചെയ്തു പോകുന്നതായ ഒരു കാര്യം പോരാട്ടമില്ല കാര്യം പാപം വിശാലമാകുമ്പോൾ അത് കൂടുതൽ ആളുകളിലേക്ക് പടരുമ്പോൾ പിന്നെ ആൾക്കൂട്ടം ഒരു വലിയ പ്രശ്നമാകും ആൾ വേണമെങ്കിൽ കോംപ്രമൈസ് ചെയ്തേ പറ്റൂ എന്നൊരു സാഹചര്യത്തിലേക്ക് വരും അവിടെ പോരാട്ടമില്ലാതെ പോവുകയാണ് പക്ഷേ ഒരിക്കലായി പരമേൽപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന വിശ്വാസത്തിന് വേണ്ടിയുള്ള പോരാട്ടം അനിവാര്യമാണ് ആൾ കുറയട്ടെ ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ ഒറ്റപ്പെട്ടെന്നിരിക്കും യെസ് പലപ്പോഴും പല രീതിയിലുള്ള പ്രതിസന്ധികൾ പ്രതികൂലങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നിരിക്കും കാര്യം സമൂഹം ഇതെല്ലാം അങ്ങ് അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുകയാണ് ഇപ്പോൾ ഞാൻ കാനഡയിൽ ഉണ്ടായിരുന്നപ്പോഴത്തേക്ക് കാനഡയിലെ ക്രിസ്ത്യൻ സ്കൂൾസ് ഫേസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു വലിയൊരു പ്രശ്നമുണ്ട് കാനഡയിലെ ക്രിസ്ത്യൻ സ്കൂൾസിന് ഗവൺമെൻറ് ആയിരുന്നു സബ്സിഡി കൊടുത്തുകൊണ്ടിരുന്നത് പക്ഷെ അവർ പറഞ്ഞു ദി ടോയ്ലറ്റ്സ് ദ റെസ്റ്റ് റൂംസ് ഷുഡ് ബി ഫോർ എവറിബഡി അവിടെ ഡിസ്ക്രിമിനേഷൻ പാടില്ല ആൺപിള്ളേർക്കും പെൺപിള്ളേർക്കും വേറെ വേറെ പറ്റില്ല അപ്പോൾ സ്കൂൾസ് പറഞ്ഞു നോ If you want, we can make another restroom for the transgenders. But, you know, this boy-girl differentiation is not the same as the washroom. In one region, I was in Canberra, that region is the government. There is a lot of government in the local region. That region is the government. That region is the government. That region is the government. ക്രിസ്ത്യൻ സ്കൂൾസിൻ്റെ സബ്സിഡി കട്ട് ചെയ്തു സെക്ഷുവൽ ഡിസ്ക്രിമിനേഷൻ പക്ഷെ ക്രിസ്ത്യൻ സ്കൂൾസ് ധൈര്യമായിട്ട് പറഞ്ഞു ഞങ്ങൾ സബ്സിഡി ഇല്ലെങ്കിലും ഞങ്ങൾ വേദപുസ്തക സത്യത്തിന് വേണ്ടി നിലകൊള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞു പ്രിൻസിപ്പൽ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു പയ്യനുണ്ട് അവിടെ നമ്മുടെ നമ്മുടെ മീറ്റിംഗ് ഒക്കെ നടത്തുന്ന പ്രിൻസിപ്പൽ പറഞ്ഞു വെച്ചാൽ ഇറ്റ് ഇസ് വെരി എക്സ്പെൻസീവ് ഇൻ ദീസ് ഡേയ്സ് ക്രിസ്ത്യൻ സ്കൂൾസ് ഭയങ്കര എക്സ്പെൻസീവ് കാര്യം സബ്സിഡി മാറിയതോടു കൂടെ ആ ഫീസ് അതും കൂടെ പിള്ളേരുടെ മുകളിലാണ് ഫീസ് വരുന്നത് ബട്ട് സ്റ്റിൽ സ്ട്രഗിൾ ചെയ്താലും ഞങ്ങൾ ഇവിടെ തന്നെ ഞങ്ങളെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ പഠിപ്പിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചിരിക്കുകയാണ് മൂന്ന് കുഞ്ഞുങ്ങളുണ്ട് അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞത് 
കോംപ്രമൈസ് ചെയ്യാനുള്ള പ്രഷർ എല്ലാ രീതിയിലും നമുക്കുണ്ടാകും പക്ഷേ വിശുദ്ധന്മാർക്ക് ഒരിക്കലായി ഫലമേൽപ്പിക്കപ്പെട്ട വിശ്വാസത്തിന് വേണ്ടി നമ്മൾ പോരാടണം എത്രയോ കേസുകൾ നിങ്ങൾക്കറിയാമല്ലോ ഒരു ബേക്ക് ഹൗസിനെതിരായിട്ടൊരു കേസ് വന്നതാണ് യു എസിൽ ഗെയ് മാരേജിന് കേക്ക് ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കാൻ ചെന്ന് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അവരത് ഡിനായ് ചെയ്തു അവർ കേസ് വാരി ചെയ്തു യൂറോപ്പിൽ ഒരു ഹിൽ സ്റ്റേഷനിൽ ഒരു ഹോം സ്റ്റേ നടത്തുന്ന ഒരു പ്രായമുള്ള അപ്പച്ചനും അമ്മച്ചിയും ബി ബി സി വന്നൊരു ന്യൂസാണ് ടു തൗസൻഡ് തേർട്ടീനിൽ വന്നതാണ് അവരുടെ ഹോം സ്റ്റേക്ക് ആളെ കിട്ടുന്നില്ല കാര്യം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അവരവ അവരുടെ റൂം കൊടുക്കുന്നത് മാരീഡ് കപ്പിളിന് മാത്രമാണ് അല്ലാത്തവർക്ക് അവർ റൂം കൊടുക്കത്തില്ല അപ്പോൾ അവരുടെ ബിസിനസ് ഏതാണ്ട് പൊട്ടി അപ്പോൾ ബി ബി സിയിലെ ന്യൂസ് ആങ്കർ ചെയ്യുന്ന ആൾ ചോദിച്ചു നിങ്ങൾ ഏത് നൂറ്റാണ്ടിലാണ് ജീവിക്കുന്നത് വൈ യു ആർ നോട്ട് ഗിവിംഗ് റൂംസ് ഫോർ എനിബഡി അവർ കിട്ടിയോ നിങ്ങൾ എന്തിനാണ് തിരക്കുന്നത് എന്നെ പറഞ്ഞു വി ബിലീവ് ഇൻ ദ ബൈബിൾ ആൻഡ് ദ ബൈബിൾ ഡസ് ഇൻ അലാവ് ടു പീപ്പിൾ ടു സ്റ്റേ ടുഗദർ ഇഫ് ദ ആർ നോട്ട് മാരീഡ് അവർ ചോദിച്ചു ദിസ് ഇസ് ടു തൗസൻഡ് തേർട്ടീൻ അത് ടു തൗസൻഡ് തേർട്ടീനിലെ ഒരു ഇതാണ് ആൻഡ് യു ആർ സ്റ്റിൽ ഹോൾഡിങ് വാട്ട് ഹാപ്പൺ ടു തൗസൻഡ് ഇയേഴ്സ് എഗോ അവർ പറഞ്ഞൊരു കാര്യമുണ്ട് വിശുദ്ധന്മാർക്ക് ഒരിക്കലായി ഫലമേൽപ്പിക്കപ്പെട്ട വിശ്വാസമാണിത് അതുകൊണ്ട് അത് ടു തൗസൻഡ് തേർട്ടീനിലും ടു തൗസൻഡ് തേർട്ടിയിലും മാറുന്നതല്ല ഹലലൂയ വിശുദ്ധന്മാർക്ക് ഒരിക്കലായി ഫലമേൽപ്പിക്കപ്പെട്ട വിശ്വാസത്തിന് വേണ്ടി പോരാടുക വിശുദ്ധിക്ക് വേണ്ടി പോരാടുക ഈ ഗെയ് മാരേജിൻ്റെ പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടായപ്പോൾ സെയിം സെക്സ് മാരേജിനെ കുറിച്ചുള്ള ഇതുണ്ടായപ്പോൾ ബോബി ജിൻഡാൽ ബോബി ജിൻഡാൽ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പൊളിറ്റീഷ്യൻ അമേരിക്കയിലുണ്ട് ഇൻഡ്യൻ വംശജനാണ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞൊരു വാചകം ഞാൻ ഒത്തിരി എടുത്ത് കോട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് സ്വർഗത്തിൽ ദൈവം കെട്ടിയത് ഭൂമിയിൽ മനുഷ്യൻ അഴിച്ചു കളയരുത് സ്വർഗത്തിൽ ദൈവം കെട്ടിയതിനെ ഭൂമിയിൽ മനുഷ്യൻ അഴിച്ചു കളയരുത് പ്രിയമുള്ളവരെ ഒരിക്കലായി ഫലമേൽപ്പിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന വിശ്വാസം അതിനുവേണ്ടി വലിയ പോരാട്ടം നമുക്ക് ആവശ്യമാണ് ദ ടേക്ക് എ സ്ട്രോങ് ഡിസിഷൻ ദ ഐ വിൽ സ്റ്റാൻഡ് ഫോർ ദ ഫെയ്ത്ത് ദറ്റ് ഇസ് എൻട്രസ്റ്റഡ് ടു ദ സെയിൻസ് വൺസ് ആൻഡ് ഫോർ ഓൾ വിശുദ്ധന്മാർക്ക് ഒരിക്കലായി ഫലമേൽപ്പിക്കപ്പെട്ട വിശ്വാസത്തിന് വേണ്ടി നിലകൊള്ളുമെന്നും അതിനുവേണ്ടി പോരാടുമെന്നും എന്ത് നഷ്ടം സഹിക്കേണ്ടി വന്നാലും ആ വിശ്വാസത്തിന് വേണ്ടി നിലകൊള്ളുമെന്ന് നമുക്കൊരു തീരുമാനമെടുക്കണം അപ്പോൾ പൊതുവിലുള്ള രക്ഷയെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ പഠിച്ചു അത് പഠിക്കാനായിട്ട് നമ്മൾ സ സകല പ്രയത്നവും അത് പഠിപ്പിക്കാനായിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യണം നമ്മൾ വിശ്വസിച്ച് കഴിയുമ്പോൾ അത് നമുക്ക് സ്വന്തമായി കഴിയുമ്പോൾ ആ വിശ്വാസത്തിന് വേണ്ടി പോരാടാനും നമ്മൾ തയ്യാറായിരിക്കണം എന്നുള്ളതാണ് നമ്മളവിടെ കാണുന്നത് പൊതുവിലുള്ള രക്ഷയെക്കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ പഠിക്കുമ്പോൾ ആ രക്ഷ വിശ്വസിച്ചവർ ഒന്ന് ആദ്യം വിശ്വസിക്കണം വിശ്വസിച്ചവൻ അതിനുവേണ്ടി നിലകൊള്ളണം പോരാടുക എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വഴക്കുണ്ടാക്കുക എന്നുള്ളൊരു അർത്ഥമല്ല ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്നാൽ താൻ പഠിച്ച നമ്മുടെ വിശ്വാസ പ്രമാണം അതിനെ മറ്റാരും കയറി കവർന്ന് കളയുവാനായിട്ട് അനുവദിക്കരുത് ഇവിടെ എന്തുകൊണ്ടൊരു പോരാട്ടം ആവശ്യമാണെന്നുള്ളത് നമ്മൾ താഴെ കാണുന്നുണ്ട് കാര്യം അഭക്തരായ പലരും ഇതിൽ നുഴഞ്ഞു കയറി കർത്താവ് നമുക്ക് ഫലമേൽപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന വിശ്വാസത്തിൻ്റെ ആ ഉപദേശത്തിൻ്റെ നിർമ്മലതയെ നഷ്ടപ്പെടുത്തി വേറൊന്ന് പഠിപ്പിക്കുവാൻ പരിശ്രമിക്കുന്നതായ സാഹചര്യത്തിൽ യഥാർത്ഥത്തിലുള്ള വിശ്വാസത്തിന് വേണ്ടി നാം പോരാടേണ്ടത് അത്യാവശ്യമാണ് ആ പോരാട്ടത്തെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ പറയുമ്പോൾ അവിടെ ഉദ്ദേശിച്ച് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്ന വാക്യങ്ങൾ ഒന്ന് ഒരിക്കലായി ഫലമേൽപ്പിച്ച വിശുദ്ധന്മാർക്ക് ഒരിക്കലായി ഫലമേൽപ്പിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന വിശ്വാസത്തിന് വേണ്ടി അപ്പം ആദ്യം നമ്മൾ കണ്ടു ഇത് ആർക്ക് വേണ്ടിയുള്ളതാണ് വിശുദ്ധന്മാർക്ക് വേണ്ടിയുള്ളതാണ് വിശുദ്ധന്മാരെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് വ്രതന്മാരായ ആളുകൾ അഥവാ കവനൻറ്റിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുന്നവരായ ആളുകൾ ഉടമ്പടിയിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുന്ന ആളുകൾക്കുള്ളതാണ് ഉപദേശം ഉടമ്പടി ഇല്ലാത്തവന് ഉപദേശമില്ല ഞാൻ കഴിഞ്ഞ സെഷനിൽ പറഞ്ഞതുപോലെ അവൻ വന്ന് അപ്പം തിന്നേച്ചു പോകും അല്ലെങ്കിൽ രോഗസൗഖ്യം പ്രാപിച്ചുകൊണ്
അവൻ ഉടമ്പടിയിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുന്നില്ല ഉടമ്പടിയിലേക്ക് പ്രവേശിക്കാത്തവന് ഉപദേശമില്ല എന്നാൽ ഉടമ്പടിയിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുന്നവനെ ഉപദേശമുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത് വിശുദ്ധന്മാർക്ക് ഫലമേൽപ്പിക്കപ്പെട്ടതാണ് അഥവാ വേർതിരിക്കപ്പെട്ടവർക്ക് ഫലമേൽപ്പിക്കപ്പെട്ടതായ വിശ്വാസമാണ് അത് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ സെഷനിൽ കണ്ടു എന്നാൽ ഇത് വിശുദ്ധന്മാർക്ക് ഫലമേൽപ്പിച്ചത് എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ ഒരിക്കലായി ഫലമേൽപ്പിച്ച വിശ്വാസമാണ് അതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താണ് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് മാറ്റാൻ പറ്റുന്നതല്ല വിശ്വാസം ഒരിക്കലായി വൺസ് ആൻഡ് ഫോർ ഓൾ അത് പറഞ്ഞവർക്ക് തന്നെ മാറ്റാൻ കഴിയുകയില്ല എന്ന് നമ്മൾ കണ്ടു ഇലാത്തിലങ്ങനെ ഒന്നാം അധ്യായം എട്ടാം വാക്യത്തിൽ പൗലൂസ് പറയുന്ന അതാണ് ഞങ്ങൾ പ്രസംഗിച്ചതിന് വിരോധമായി ഞങ്ങൾ തന്നെയോ സ്വർഗത്തിൽ നിന്നൊരു ദൂതനോ വന്ന് പ്രസംഗിച്ചാൽ അവൻ ഞങ്ങൾക്ക് തന്നെ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റിയല്ല ഇന്ന് പറഞ്ഞതിനനുസരിച്ചല്ലാതെ നാളെ പറയാൻ കഴിയില്ല കാര്യം ഇത് ദൈവത്തിൻ്റെ ഉപദേശമാണ് നമ്മൾ കുറച്ച് സെഷൻസിന് മുമ്പ് പറഞ്ഞൊരു കാര്യമുണ്ട് ഗോഡ്സ് ഡോക്ടർ വി നീ ടു അഡോൺ ദ ഡോക്ടറിൻ ഓഫ് ഗാഡ് അത് ദൈവത്തിൻ്റെ ഉപദേശമാണ് അത് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല മാറ്റാനും മറിക്കാനും കഴിയുകയില്ല ഈ സെഷനിൽ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ സെഷനിൽ പറഞ്ഞത് വിശുദ്ധന്മാർക്ക് ഒരിക്കലായി അടുത്ത വാക്ക് ഫലമേൽപ്പിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന വിശ്വാസം എന്നുള്ളതാണ് അതായത് വിശ്വാസ പ്രമാണം ഫലമേൽപ്പിക്കപ്പെടുകയാണ് അല്ലാതെ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുകയല്ല മറ്റ് മതങ്ങളിലും മറ്റ് ഫിലോസഫിയിലും മറ്റ് രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികളിലും എല്ലാം അവർ അവരുടെ വിശ്വാസ പ്രമാണം എഴുതി ഉണ്ടാക്കുകയാണ് എഴുതി ഉണ്ടാക്കുക അഥവാ കൂടി ആലോചിച്ച് അവർ ഒരു വിശ്വാസ പ്രമാണം എഴുതി ഉണ്ടാക്കി അത് ഫോളോ ചെയ്യുകയാണ് അത് ഏത് സമൂഹത്തിനുമുള്ള ഒരു പ്രത്യേകതയാണ് അവർ തന്നെ ആലോചിച്ച് എഴുതി ഉണ്ടാക്കുന്നത് പക്ഷേ വിശുദ്ധന്മാർക്ക് ഒരിക്കലായി ഫലമേൽപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന വിശ്വാസം ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുന്ന വിശ്വാസമല്ല പൃഥ്വിത അത് ഫലമേൽപ്പിക്കപ്പെട്ട വിശ്വാസമാണ് സ്വീകരിച്ച വിശ്വാസമാണ് അല്ലാതെ ഉണ്ടാക്കിയ വിശ്വാസമല്ല ദാറ്റ് ഈസ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഗിവൺ ആണ് അല്ലാതെ മെയിലല്ല എന്നിപ്പോൾ ഉപദേശം പലരും ദർ മേക്കിംഗ് ഡോക്ടറിൻസ് നോ യു കനോട്ട് മേക്ക് ഡോക്ടറിൻസ് നിങ്ങൾക്ക് ഒരിക്കലും ഉപദേശം ഉണ്ടാക്കാൻ കഴിയില്ല ഉപദേശം ഓൾറെഡി നമുക്ക് ലഭിച്ചതാണ് അത് വിശ്വസിക്കുവാനേ കഴിയൂ അത് ഫോളോ ചെയ്യാൻ മാത്രമേ കഴിയുള്ളൂ അത് തന്നത് ആരാണ് ഇറ്റ് ഈസ് ഗാഡ് അത് ദൈവമാണ് തന്നത് അത് ദൈവമാണ് തന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരിക്കലായിട്ട് തന്നതാണ് ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് മെയ്ഡ് ഡോക്ടർ ഇപ്പോൾ ഒന്ന് കൊടിന്തിൽ പതിനൊന്നാം അധ്യായം ഇരുപത്തി മൂന്നാം വാക്യത്തിൽ തിരുവത്താഴത്തെക്കുറിച്ച് പൗലോസ് സംസാരിക്കുമ്പോൾ പൗലോസ് വായിക്കുന്ന പറയുന്ന ഒരു ഭാഗമുണ്ട് ഞാൻ കർത്താവിൽ നിന്ന് പ്രാപിക്കുകയും നിങ്ങൾക്ക് ഏൽപ്പിച്ച് തരികയും ചെയ്തത് എന്തെന്നാൽ അപ്പോൾ പ്രാപിച്ചത് ആരിൽ നിന്നാണ് കർത്താവിൽ നിന്ന് കർത്താവിൽ നിന്ന് എങ്ങനെ പ്രാപിച്ചു കർത്താവിൽ നിന്ന് പ്രാപിച്ചതിനും ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതിന് വേദപുസ്തകത്തിൻ്റെ പശ്ചാത്തലമുണ്ട് ആ വേദപുസ്തകത്തിൻ്റെ ഒരു സേ ആ വേദപുസ്തകത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനമുണ്ട് ഫൗണ്ടേഷൻ സ്ക്രിപ്ചറാണ് കർത്താവിൻ്റെ വചനങ്ങളാണ് ഇപ്പം ഉപദേശം എപ്പോഴും ഉണ്ടാകേണ്ടത് വെളിപ്പാടിൽ നിന്നല്ല വേദപുസ്തകത്തിൽ സ്ക്രിപ്ചറിൽ നിന്നാണ് ഉണ്ടാകേണ്ടത് കർത്താവിൽ നിന്ന് പ്രാപിച്ചു എന്ന് പറയുമ്പോൾ കർത്താവ് തന്നെ സംസാരിക്കുന്നത് അവൻ്റെ വചനത്തിലൂടെയാണ് പൗലോസ് പറഞ്ഞ് ഞാൻ കർത്താവിൽ നിന്ന് പ്രാപിച്ചു പക്ഷേ ഇതേ കാര്യം തന്നെ തിരുവചനത്തിൽ ഓൾറെഡി സുവിശേഷങ്ങളിലുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഒന്നുകൊരിന്ത്യയിലെ ഭാഗം നമ്മൾ വായിക്കുമ്പോൾ പതിനൊന്നാം അധ്യായത്തിൽ ഞാൻ കർത്താവിൽ നിന്ന് പ്രാപിക്കുകയും നിങ്ങൾക്ക് ഏൽപ്പിച്ചു തരികയും ചെയ്ത് നിന്തെന്നാൽ എന്ന് പറഞ്ഞ് തുടങ്ങുന്ന വേദഭാഗത്ത് നമ്മൾ താഴോട്ട് വായിക്കുമ്പോൾ അവിടെ കാണുന്നത് കർത്താവ് അവനെ കാണിച്ചു കൊടുക്കുന്നതായ രാത്രിയിൽ അപ്പം എടുത്ത് വാഴ്ത്തി നുറുക്കുന്നതായ കാര്യങ്ങളാണ് അവിടെ നമ്മൾ കാണുന്നത് ആ കാര്യം പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം ഇതേ കാര്യം ഇവിടെ തന്നെ ഉണ്ട് മത്തായ സുവിശേഷം ഇരുപത്തിയാറാം അധ്യായം ഇരുപത്തിയാറ് മുതലുള്ള വാക്യങ്ങൾ വായിക്കുമ്പോൾ അവിടെ ഉണ്ട് മർക്കോസിൻ്റെ സുവിശേഷം പതിനാലാം അധ്യായത്തിൻ്റെ ഇരുപത്തിരണ്ട് മുതലുള്ള വാക്യങ്ങൾ വായിക്കുമ്പോ
ലൂക്കോസിന്റെ സുവിശേഷം ഇരുപത്തിരണ്ടാം അധ്യായം പത്തൊൻപത് മുതലുള്ള വാക്യങ്ങൾ വായിക്കുമ്പോൾ അവിടെയുണ്ട് യോഹനാന്റെ സുവിശേഷം പതിമൂന്നാം അധ്യായത്തിന്റെ ഒന്ന് മുതൽ വായിക്കുമ്പോൾ അവിടെയും അന്ത്യ നാളിൽ അല്ലെങ്കിൽ കർത്താവിനെ കാണിച്ചു കൊടുക്കുന്ന രാത്രിയിൽ അവൻ അപ്പം എടുത്ത വാഴ്ത്തി നുറുക്കി അവർക്ക് കൊടുക്കുന്ന ആ സംഭവം എല്ലായിടത്തും ഉണ്ട് അപ്പോൾ പൗലോസിൻ്റെ ഒരു സ്വപ്നത്തിൽ നിന്നല്ല പൗലോസ് ഒരു ഉപദേശം ഉണ്ടാക്കുന്നത് പൃഥ്വിത ചരിത്രത്തിലെ ഒരു യാഥാർത്ഥ്യത്തിൽ നിന്നാണ് അത് ദൈവം അവനെ വെളിപ്പെടുത്തി കൊടുത്ത ആത്മീക യാഥാർത്ഥ്യത്തിൽ നിന്ന് പക്ഷെ അതിന് ചരിത്രത്തിൻ്റെ പശ്ചാത്തലം കൂടെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഉപദേശം എപ്പോഴും ഉണ്ടാകേണ്ടത് നമ്മൾ ദൈവത്തിൻ്റെ വചനത്തിൽ നിന്നായിരിക്കണം അത് ആർക്കും ചോദ്യം ചെയ്യാൻ അവകാശവുമുണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞ മനസ്സിലാക്കണം പൗരൂസ് തന്നെ പറഞ്ഞൊരു വാചകമുണ്ട് ഒരിക്കൽ ഞാൻ വെളിപ്പാടായിട്ടോ പ്രവചനമായിട്ടോ ജ്ഞാനമായിട്ടോ ഉപദേശമായിട്ടോ നിങ്ങളുടെ അടുക്കൽ വരാതെ അവൻ ചേരുന്നതായ ചില വാക്കുകൾ വെളിപ്പാട് പ്രവചനം ജ്ഞാനം ഉപദേശം അപ്പോൾ പ്രവചനം വെളിപ്പാടിൽ നിന്നാണ് ഉപദേശം ജ്ഞാനത്തിൽ നിന്നാണ് ജ്ഞാനം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഹ്യൂമൻ നോളജ് അല്ല അവിടെ സ്ക്രിപ്ചർ ബേസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള നോളജ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതെല്ലാവർക്കും ഒരുപോലെയാണ് അത് ഏതെങ്കിലും ഒരു ഗ്രൂപ്പിന് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വ്യക്തിക്ക് മാത്രമായിട്ട് ദൈവം വെളിപ്പെടുത്തി കൊടുക്കുന്നതല്ല ഉപദേശം അങ്ങനെ ആരെങ്കിലും പറഞ്ഞാൽ അത് തീർച്ചയായും ദുരുപദേശമാണ് ദൈവം എനിക്ക് വെളിപ്പെടുത്തിയതാണ് എന്ന് പറഞ്ഞ് ആ ഒരാളുടെ വ്യക്തിപരമായ വെളിപ്പാടിൽ നിന്ന് ഉപദേശം ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റത്തില്ല അതിന് വേദപുസ്തകത്തിൻ്റെ പശ്ചാത്തലം വേണം ആർക്കും അത് ചോദ്യം ചെയ്യാൻ കഴിയും വേണം ഇപ്പം ഞാൻ ബാപ്റ്റിസത്തെക്കുറിച്ച് ഒരു പുസ്തകം എഴുതിയിട്ടുണ്ട് അത് എനിക്ക് ദൈവം ഉറക്കത്തിൽ വെളിപ്പെടുത്തി തന്ന ഒന്നുമല്ല വേദോസം വായിച്ചപ്പോൾ ദൈവത്തിൻ്റെ ആത്മാവ് എനിക്ക് വെളിപ്പെടുത്തി തന്നതാണ് അപ്പോൾ അതിന് ദൈവ വചനത്തിൻ്റെ ഫൗണ്ടേഷനുണ്ട് ശരിയാണ് വായിച്ചപ്പോൾ ദൈവത്തിൻ്റെ ആത്മാവ് എൻ്റെ ഹൃദയത്തിൽ ആ വചനം പ്രകാശിപ്പിച്ചു എന്നുള്ളത് ശരിയാണ് പക്ഷേ അതിന് വചനത്തിൻ്റെ ഫൗണ്ടേഷനുണ്ട് വചനത്തിൻ്റെ ഫൗണ്ടേഷൻ ഉള്ളത് കൊണ്ട് എനിക്കതിനെ യുണീക്ക്നെസ് അവകാശപ്പെടാൻ കഴിയില്ല ആർക്ക് വേണമെങ്കിലും ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം വെച്ച് ഞാൻ എഴുതിയ പുസ്തകത്തെ കണ്ണിക്കാം അന്നേരം ഞാൻ പറയത്തില്ല അത് ദൈവം എനിക്ക് വെളിപ്പെടുത്തി തന്നതാണ് ഇവിടെ അത് മാറ്റാൻ പറ്റത്തില്ല എന്ന് ഞാൻ പറയത്തില്ല കാര്യം ഉപദേശം ഒരു വ്യക്തിക്ക് മാത്രമായിട്ട് ദൈവം വെളിപ്പെടുത്തി കൊടുക്കുന്നതല്ല ദൈവം ആർക്കെങ്കിലും വെളിപ്പെടുത്തി കൊടുക്കുമായിരിക്കും വചനം വായിക്കുമ്പോൾ അത് ദൈവത്തിൻ്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് അതിനെ ഗ്രഹിപ്പിച്ചു കൊടുക്കുമായിരിക്കും പക്ഷേ ദൈവത്തിൻ്റെ വചനത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനമില്ലാത്ത വെളിപ്പാടുകൾ അത് വെച്ച് ഒരാൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ഉപദേശം ഉണ്ടാക്കാൻ കഴിയില്ല അത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം അപ്പോൾ ഇവിടെ ദൈവം ഇവിടെ ദൈവത്തിൻ്റെ വചനത്തിൽ ഇവിടെ നമ്മൾ യൂതായുടെ ലേഖനത്തിൽ വായിക്കുമ്പോൾ അവിടെ കാണുന്നത് വിശുദ്ധന്മാർക്ക് ഒരിക്കലായി ഫലമേൽപ്പിക്കപ്പെട്ട വിശ്വാസം അതിനെ ഇൻറ്റ്യൂഷനോ അല്ല ഇൻറ്റ്യൂഷൻ എന്നുള്ള വാക്ക് പോട്ടെ എക്സ്റ്റസി കൊണ്ടോ കിടന്ന് ഇങ്ങനെ വിളച്ചപ്പോൾ ഉണ്ടായ എന്തെങ്കിലും ഒരു തോന്നൽ കൊണ്ടോ ഒന്നും എനിക്ക് ഉപദേശം ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റില്ല ആ ഉപദേശം ചിലപ്പോൾ അങ്ങനെ ചിലപ്പോൾ ആർക്കെങ്കിലും ഒരു വ്യക്തിപരമായ ദർശനമോ വെളിപ്പാടോ ഒക്കെ ഉണ്ടായേക്കാം പക്ഷേ അതിനകത്തൊന്നും ഉപദേശം ഉണ്ടാക്കരുത് ഞാൻ പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കണം ഉപദേശം ഉണ്ടാക്കണമെങ്കിൽ അത് ഏതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലായിരിക്കണം വേദപുസ്തകത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലായിരിക്കണം എല്ലാ കൾട്ട് ഗ്രൂപ്പുകളുടെയും പ്രത്യേകത എന്നാന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അവർ പറയുന്നത് ദൈവം ഇത് എനിക്ക് വെളിപ്പെടുത്തി എനിക്ക് മാത്രമായിട്ട് അങ്ങനെ ഉപദേശം വെളിപ്പെടുത്തത്തില്ല ഞാൻ പറയുന്നത് ഗ്രഹിക്കാൻ കഴിയുന്നുണ്ടോ എല്ലാ കൾട്ട് ഗ്രൂപ്പ് എടുത്തു നോക്കിക്കോ ഷാബദ് ഗ്രഹ ഷാ ഷാബദ് മിഷൻ സെവൻത്ത് ഡേ അഡ്വൻറ്റിസ്റ്റ് ഗ്രൂപ്പ് അവർക്കൊരു ലീഡറുണ്ട് എൽ എൻ ജി വൈറ്റ് ആ എൽ എൻ ജി വൈറ്റിൻ്റെ പുസ്തകങ്ങളാണ് സെവൻത്ത് ഡേ അഡ്വൻറ്റിസ്റ്റിൻ്റെ അടിസ്ഥാന പ്രമാണം അതെങ്ങനെയാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അവർ കിടന്നുറങ്ങിയപ്പോൾ അവർക്കൊരു ദർശനമുണ്ടായി 
ആ ദർശനത്തിൽ പത്ത് കൽപ്പനകൾ കണ്ടു ആ കൽപ്പനയിൽ ശബത്ത് നാളിനെ ശുദ്ധീകരിക്കാൻ ഓർക്കുക എന്നുള്ളത് തിളങ്ങി നിൽക്കുന്നു ദൈവം പറഞ്ഞു എൻ്റെ മക്കൾ ശനിയാഴ്ചയല്ല ശബത്ത് ആചരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് അവർക്ക് ഈ ദുരിതം മുഴുവൻ വരുന്നത് അവരിതിലേക്ക് മടങ്ങി വരണം എന്നവർക്കൊരു ദർശനമുണ്ടായി എന്നാണ് അവർ പറയുന്നത് അതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഉണ്ടാക്കിയതാണ് സെവൻത് ഡേ ഞാൻ പറഞ്ഞാൽ മനസ്സിലായോ അവർ കിടന്നുറങ്ങിയപ്പോൾ ഒരു ദർശനമോ ഒരു സ്വപ്നമോ കണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞ് അതിൻ്റെ പേരിൽ ഉപദേശം ഉണ്ടാക്കുന്നത് ദുരുപദേശമാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞാൽ മനസ്സിലാക്കണം ഈ ഒണ്ടസ്റ്റാൻ വേണ്ട ഐസ് ഇതുപോലെയാണ് എല്ലാ ദുരുപദേശക്കാരുടെയും പ്രത്യേകത ഇതേപോലെയാണ് മോർമൺസ് ജോസഫ് സ്മിത്ത് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു മനുഷ്യന് ഒരു പുസ്തകം കിട്ടി അതായത് വായിക്കാൻ അഴിയത്തില്ലായിരുന്നു ഒടുവിൽ ദൂതൻ ഒരു കണ്ണാടി വെച്ച് കൊടുത്തപ്പോൾ അയാളത് വായിച്ചു ബുക്ക് ഓഫ് മോർമോൺ എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു ബുക്ക് ഓഫ് മോർമൺ ഈസ് ഓൾസോ ബൈബിൾ അതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ലോകമെന്നും അവർക്ക് സഭകളുണ്ട് വില്യം ബ്രൺഹാം ഓരോ ഇതുപോലെയുള്ള എല്ലാ ദുരുപദേശക്കാരും പഠിപ്പിക്കുന്നത് അവരുടെ വെളിപ്പാടിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് അതിൻ്റെ പല പതിപ്പുകൾ നമ്മുടെ കേരളത്തിലുമുണ്ട് ഇരുപത് പേരൊരു ഡോക്ടറുണ്ടായിരുന്നു അതിൽ ദൈവമാണെന്നാണ് പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ദൈവത്തിൻ്റെ വെളിപ്പാടാണെന്നാണ് അതിൽ പറഞ്ഞത് മരിച്ചുപോയി തോന്നുന്നു അപ്പോൾ വേദപുസ്തകം വ്യാഖ്യാനിക്കാൻ ദൈവം അദ്ദേഹത്തെയാണ് ഈ കാലയളവിൽ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് കോട്ടയത്തൊരു പാർട്ടി ഉണ്ടായിരുന്നു ഞങ്ങളുടെ ഒരു റിലേറ്റീവ് ഒരു ഡോക്ടറുണ്ട് ഒരു ദിവസം എന്നെ കാളയിൽ ഞാൻ എങ്ങോട്ട് പോയപ്പോൾ എന്നെ കാളയിൽ കയറ്റി എന്നെ കോട്ടയത്ത് ജസീല വീട്ടിലോട്ട് കൊണ്ടുപോവുക ഞങ്ങളുടെ കസിന പോയ കൂട്ടത്തിൽ വണ്ടി ഒരു സൈഡിൽ ഒതുക്കി നിർത്തിയിട്ട് എന്നോട് ഡോക്ടർ അച്ചാനോട് ചോദ്യം മോനെ മോന് പരിശുദ്ധാത്മാവ് ഉണ്ടോ ഞാൻ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അതെങ്ങനെ അറിയുന്നത് ഞാൻ പറഞ്ഞു എനിക്കറിയാം അങ്ങനെ അറിയാൻ പറ്റത്തില്ല മോനെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് ഉണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്ന് പറയേണ്ടത് പരിശുദ്ധാത്മാവാ ഞാൻ പറഞ്ഞു പരിശുദ്ധാത്മാവ് എന്നോടാണ് പറയുന്നത് അങ്ങനല്ല പരിശുദ്ധാത്മാവ് നമ്മളോട് നേരിട്ട് പറയണം ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇവിടെ എവിടെ ചെന്നാൽ നേരിട്ട് പറയുന്നത് അത് പരിശു ഈ ദൈവം യേശു കർത്താവെന്ന് പറയുന്നത് പിതാവായ ദൈവം ശരീരത്തിൽ വെളിപ്പെട്ടതാണ് അതുപോലെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് ഓരോ കാലഘട്ടത്തിൽ ഓരോ വ്യക്തികളിൽ വെളിപ്പെടും അങ്ങനെ ദൈവത്തിൻ്റെ മഹാകരുണയാൽ ഇപ്പോൾ ആ പരിശുദ്ധാത്മാവ് വെളിപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ കോട്ടയത്ത മോനെ ഞാൻ കൊണ്ടുപോകുള്ളു ശാന്തമ്മ എന്ന പേര് ഞാൻ പറഞ്ഞ ബാബുചാൻ എന്നെ ഇവിടെ ഇറക്കി വിടുന്നോ അതോ വീട്ടിൽ കൊണ്ടുവിടുന്നോ ഒന്നുകിൽ എന്നെ ഇത് ഇനി ഇത് പറയാനാണെങ്കിൽ എന്നെ എന്ത് ചെയ്താൽ ഇവിടെ തന്നെ ഇറക്കി വിട്ടേ ഞാൻ ഓട്ടോ ഓടിച്ച് പോക്കോളാം അതിൽ കുഴപ്പമില്ല ഞാൻ വീട്ടിൽ കൊണ്ടുവിടാം എന്നെ വീട്ടിൽ കൊണ്ട് വിട്ട് അങ്ങേര് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ പേരിൽ ഒരു ഉപദേശം ഉണ്ടാക്കുകയാണ് കാരണം ആ വ്യക്തിക്ക് ദൈവം വെളിപ്പെട്ടു ദൈവത്തിൻ്റെ വെളിപ്പാടാണ് ഇതുപോലെയുള്ള നൂറുകണക്കിന് ആളുകൾ ഓരോ ദിവസവും ആൾ ദൈവങ്ങൾ ഇന്ന് വിശ്വാസ സമൂഹത്തിൽ പോലും എഴുന്നേറ്റ് വരികയാണ് അതുതന്നെയാണ് ഇവിടുത്തെ കുറച്ച് പ്രവാചകന്മാർ അവർ അവരെ തന്നെ വിളിക്കുന്നത് പ്രവാചകന്മാർ വല്ലവരും വിളിക്കുകയല്ല അവർ തന്നെ വിളിക്കുന്നത് പ്രവാചകൻ പ്രവാചകൻ പറഞ്ഞു പ്രവാചകൻ പ്രവാചകൻ്റെ വാക്കുകൾ പ്രവാചകൻ എന്തോന്ന് പ്രവാചകൻ ഇവിടെ ഒരാൾ പ്രവാചകനാണോ ഇല്ലയോ എന്നുള്ളത് വേറെ വരുവരും പറയുന്നുണ്ട് അയാളാണ് പറയുന്നത് ഈ ആൾ ദൈവങ്ങളെല്ലാം ദൈവവചന വിരുദ്ധരായ കള്ളപ്രവാചകന്മാരാണ് അത് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണം അവർക്ക് സ്പെഷ്യൽ വെളിപ്പാട് കിട്ടുന്നെന്നാണ് പറയുന്നത് ഞാൻ കണ്ണടച്ചപ്പോൾ ദൂതൻ എൻ്റെ കൈയെ പിടിച്ചിരിക്കുകയാണ് ഇപ്പം ഞാൻ വീടിൻ്റെ പടി കയറുകയാണ് അവിടെ കസേര കിടപ്പുണ്ട് അവിടെ കസേര കിടക്കട്ടെ നിനക്ക് തന്നെ ഞാനിപ്പോൾ നിൻ്റെ പാസ്പോർട്ടിൻ്റെ നമ്പർ പറയാം എൻ്റെ പാസ്പോർട്ട് നമ്പർ എനിക്കറിയത്തില്ലയോ ഇത് പ്രവാചകം പറയേണ്ട കാര്യമുണ്ടോ അത് വെളിപ്പെട്ടുവെന്നാണ് എനിക്ക് ദൈവം വെളിപ്പെടുത്തിയതാണ് എന്തോന്ന് വെളിപ്പാട് ഇതാണ് വെളിപ്പാട് വെളിപ്പാടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അങ്ങനെയൊന്നും അല്ല വെളിപ്പാടെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു മനുഷ്യൻ്റെ തെറ്റ് കറുത്താൽ വെളിപ്പെടുത്തി അവനെ തിരികെ വരുത്താനുള്ള വെളിപ്പാട് വല്ലതും ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് പറ അല്ലാതെ ബാക്കിയുള്ള ഇതുപോലുള്ള കള്ളപ്രവചനങ്ങൾ നിങ്ങൾ വിശ്വസിക്കരുത് ദുരുപദേശക്കാരാണവർ വിശുദ്ധന്മാർക്ക് ഒരിക്കലായി
പിന്നീട് ദൈവം അത് മാറ്റി കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞ ദിവസം എന്നെ ഒരാൾ വിളിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു അത് നമ്മൾ സ്നാനപ്പെടേണ്ടത് യേശുവിൻ്റെ നാമത്തിലാണ് സ്നാനപ്പെടേണ്ടത് ഞാൻ ചോദിച്ചു അതല്ല അങ്ങനെയാണ് ഒരു അപ്പോസ്തോളന്മാർ സ്നാനപ്പെടുത്തിയത് അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു യേശു കർത്താവ് പറഞ്ഞത് നിങ്ങൾ പുരോഗമൊക്കെയും പോയി പിതാവിൻ്റെയും പുത്രൻ്റെയും പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെയും നാമത്തിൽ സ്നാനം കഴിപ്പിച്ചു അല്ല അത് കർത്താവ് പറഞ്ഞു പക്ഷെ കർത്താവ് പറഞ്ഞു പരിശുദ്ധാത്മാവ് വരുമ്പോൾ അവൻ നിങ്ങളെ സകല സത്യത്തിലേക്കും വഴി നടത്തും അപ്പോസ്തോലന്മാർ യേശു പറഞ്ഞതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ സത്യം മനസ്സിലാക്കി അതുകൊണ്ട് യേശുവിൻ്റെ നാമത്തിലെ സ്നാനപ്പെടാവൂ ഞാൻ പറഞ്ഞു എൻ്റെ പൊന്നു സഹോദര കർത്താവ് ഈ കാര്യം പറഞ്ഞിട്ട് പത്ത് ദിവസം കഴിഞ്ഞതേ ഉള്ളൂ അന്ന് അപ്പോസ്തോൽമണ്ണ മേൽ പരിശുദ്ധാത്മാവ് വന്നതേ ഉള്ളൂ അപ്പോഴത്തേക്ക് പരിശുദ്ധാത്മാവ് യേശു പറഞ്ഞതിന് വിരുദ്ധമായ ഒരു ഉപദേശം പരിശുദ്ധാത്മാവ് പഠിപ്പിക്കുമെന്ന് എന്തൊരു വിഡ്ഢിത്വമാണ് നിങ്ങൾ പറയുന്നത് അപ്പോസൽ പ്രവർത്തി ഒന്നാം ഒന്നാമധ്യായ അല്ല അപ്പോസൽ പ്രവർത്തി രണ്ടാമധ്യായത്തിൽ ആണ് വാസ്തവത്തിൽ യേശുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ അവർ സ്നാനം ഏൽപ്പിച്ചു എന്ന് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ അർത്ഥം ഇത്രയേ ഉള്ളൂ യഹൂദന്മാർക്ക് പിതാവും ഉണ്ട് പരിശുദ്ധാത്മാവും ഉണ്ട് പക്ഷേ യേശുവില്ല അതുകൊണ്ട് യഹൂദന്മാരായ ആളുകൾ വന്നപ്പോൾ അവർ യേശുവിനെ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്ത് സ്നാനമേറ്റു എന്നേ അതിനകത്ത് അർത്ഥമുള്ളൂ അല്ലാതെ അതിനകത്ത് പിതാവും പുത്രനും ഇല്ലായിരുന്നു എന്നല്ല അർത്ഥം എന്ന് തന്നെയല്ല സ്നാനത്തിൽ ഈ മൂന്ന് പേരും ഉണ്ടെന്നുള്ളതിന് യാതൊരു സംശയമില്ല കാരണം പൗലോസ് ഒരു ഗ്രൂപ്പ് വിശ്വാസികൾ എഫ് എസ് ഓസിൽ നിന്ന് വന്നപ്പോൾ അവരോട് ചോദിച്ചു നിങ്ങൾ വിശ്വസിച്ചിട്ട് പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ പ്രാപിച്ചുവോ അവർ പറഞ്ഞു പരിശുദ്ധാത്മാവെന്ന് ഞങ്ങൾ കേട്ടിട്ട് പോലുമില്ല ഒട്ടനെ പൗലോസ് ചോദിക്കും ചോദ്യം അങ്ങനെയെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ സ്നാനമേത് എന്താ അതിൻ്റെ അർത്ഥം സ്നാനത്തിൽ പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ പേരില്ലാതെ ഒരു സ്നാനമില്ല ഞാൻ പറഞ്ഞ മനസ്സിലായോ സ്നാനമാണോ അതിനകത്ത് ആരുടെ പേരുണ്ട് പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ പേരുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ പൗലോസ് ചോദിക്കത്തില്ലല്ലോ എന്തോ പരിശുദ്ധാത്മാവെന്ന് ഞങ്ങൾ കേട്ടിട്ട് പോലും ഇല്ലെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ ഒട്ടനെ ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യം അങ്ങനെയെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ സ്നാനം ഏത് കാര്യം സ്നാനപ്പെടുമ്പോഴെങ്കിലും പരിശുദ്ധാത്മാവ് എന്നുള്ള പേര് കേൾക്കാതെ എങ്ങനെ സ്നാനപ്പെടും കാര്യം ഏത് സ്നാനവും ആരുടെ പേരിലാണ് പിതാവിൻ്റെയും പുത്രൻ്റെയും പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെയും നാമത്തിലാണ് യു അണ്ടർസ്റ്റാൻ വാട്ട് ഐ സെ ദൈവവചനം അറിയാത്തവരെ കുഴക്കിക്കളയുന്ന ചില ആളുകൾ അവർ പറയുന്നത് പരിശുദ്ധാത്മാവ് അവർക്ക് വെളിപ്പെടുത്തി എന്നാണ് പരിശുദ്ധാത്മാവ് ഒരു കാരണവശാലും യേശുവിൻ്റെ വാക്കുകൾക്ക് വിരുദ്ധമായി ഒരു കാര്യം നിങ്ങൾക്ക് വെളിപ്പെടുത്തത്തില്ല ഞാൻ പറഞ്ഞ ഗ്രഹിക്കണം പരിശുദ്ധാത്മാവ് ഒരു കാരണവശാലും യേശുവിൻ്റെ വാക്കുകൾക്ക് വിരുദ്ധമായ ഒരു കാര്യവും വെളിപ്പെടുത്തത്തില്ല അത് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണം അതുകൊണ്ട് ഈ പുതിയ വെളിപ്പാടുകൾ എന്ന് പറയുന്ന ആളുകളുടെ അടുത്ത് നിങ്ങൾ പോകരുത് പുതിയ വെളിപ്പാട് ഇപ്പോൾ കിട്ടിയത് ഞാനൊരിക്കൽ ട്രെയിനിൽ യാത്ര ചെയ്തപ്പോൾ ആ കമ്പാർട്ട്മെൻറ്റിൽ തന്നെ വളരെ പോപ്പുലർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു പ്രോസ്പെരിറ്റി പ്രീച്ചർ ഉണ്ടായിരുന്നു അദ്ദേഹം എൻ്റെ അടുത്ത് വന്നിരുന്നു എന്നൊരു ചോദിച്ചു സാജു എന്തോ വായിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പം ഞാൻ മാഡം ഗിയോണ്ടെ സ്പിരിച്വൽ ടോളൻസ് തുടങ്ങിയ പുസ്തകം വായിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക അപ്പം അദ്ദേഹം ചോദിച്ചു ഇതേതാ ബുക്ക് ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇത് ഇതാരെഴുതിയതാ ഞാൻ പറഞ്ഞു മാഡം ഗിയോൺ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരാളാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞു പഴയ ആളാ ചില നൂറ്റാണ്ടുകൾക്ക് മുമ്പ് ജീവിച്ചിരുന്ന വിശുദ്ധയായ ഒരു സ്ത്രീയാണ് ഇവരുടെ പുസ്തകങ്ങൾ എന്നെ ഒത്തിരി സ്വാധീനിച്ചിട്ടുണ്ട് സാജു അതൊന്നുമല്ല ആവശ്യം പുതിയതൊന്ന് ഇപ്പോൾ ലഭിക്കുന്നത് അതാണ് വാസ്തവത്തിൽ ആവശ്യം പഴയതൊക്കെ കള മടമുകയോടെ പുസ്തകം കളഞ്ഞാലൊന്നും പറ്റാനില്ല പക്ഷേ പഴയത് കളയാൻ പറഞ്ഞു പറഞ്ഞ ഒളിവിൽ യേശുവിൻ്റെ വാക്കുകളെടുത്ത് കളയരുത് ഇപ്പം കിട്ടിയതെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അങ്ങനെ ഇപ്പം കിട്ടുന്ന കാര്യങ്ങളൊന്നുമില്ല അത് ശരിയായിട്ടുള്ളൊരു കാര്യമല്ല പ്രത്യേക വെളിപ്പാടെന്ന് പറഞ്ഞൊരു കാര്യമില്ല പിന്നെ ചിലരും ചുമ്മാ പറയുന്നതാ സായിപ്പ് പറയുന്നതല്ല ഇവിടെ പറഞ്ഞിട്ട് ഇപ്പോൾ എനിക്ക് വെളിപ്പെടുത്തിയാണെന്ന് പറയുന്ന ആളുകളുമുണ്ട് ഇവിടുത്തെ ഒരു ദുരുപദേശക്കാരനുണ്ട് അവനോട് ഞാനിങ്ങനെ സംസാരിച്ച കൂട്ടത്തിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞു മോൻ സഹോദര നീ പറയുന്നത് മുഴുവൻ ജോസഫ് പ്രിൻസ് പറഞ്ഞ
അല്ലാതെ എനിക്ക് അറിയത്തേയില്ലെന്ന് ചുമ്മാ കള്ളം പറയുക കാര്യം പറഞ്ഞത് മുഴുവൻ ജോസഫ് പ്രിൻസ് പറയുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞു നീ പറഞ്ഞ അതേ കാര്യം എൻ്റെ ഈ ഐപാഡിനകത്ത് ഞാൻ ഇയാളുടെ ബുക്കൊക്കെ കാശ് കൊടുത്ത് വാങ്ങിച്ചിട്ടുണ്ട് നീ പറയുന്നത് മുഴുവൻ അയാൾ പറഞ്ഞതാണ് അല്ല ഇപ്പോൾ വെളിപ്പെടുത്തിയതൊന്നുമല്ല മൈൽസ് മൺട്രോയുടെ കിങ്ഡം പ്രിൻസിപ്പിൾസ് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഇവിടെ വരുത്താൻ പ്രസംഗം ചാടപ്പുണ്ട് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പം ദൈവം വെളിപ്പെടുത്തിയാന്ന് പറയും പക്ഷേ മൈൽസ് മൺട്രോ പറഞ്ഞതാണ് എല്ലാം ദുരുപദേശമാണ് ദൈവരാജ്യത്തെക്കുറിച്ചാണ് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നടക്കുന്നത് ദൈവരാജ്യം കിങ്ഡം മൈൽസ് മൺട്രോ എന്താ പറഞ്ഞത് അത് പലർക്കും അറിയില്ല വിശ്വാസികൾക്കും അറിയില്ല അതുകൊണ്ട് അയാളെ വിളിച്ച് പ്രസംഗിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ കൺവെൻഷനൊക്കെ ഇവിടെ ഇവിടുത്തെ തന്നെയല്ല ബൊഹീമിയന ഐ തിങ്ക് ബൊഹീമിയൻ യാ അയാള് പറഞ്ഞത് യു ആർ നോട്ട് സപ്പോസ് ടു പ്രീച്ച് ജീസസ് യു ആർ സപ്പോസ് ടു പ്രീച്ച് ഓൺലി ദ കിങ്ഡം ഓഫ് ഗാഡ് ജീസസ് ഈസ് നോട്ട് ദ ഗാസ്പൽ ദ ഗാസ്പൽ ഈസ് ദ കിങ്ഡം ഓഫ് ഗാഡ് മനസ്സിലായ അയാൾ പറഞ്ഞത് അത് പ്രസംഗിച്ച് നടക്കുന്നവരുണ്ട് ഇവിടെ എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു എനിക്ക് വെളിപ്പെടുത്തി തന്നതാണെന്ന് അതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് സായിപ്പ് പറയുന്ന മണ്ഡത്തരങ്ങളെല്ലാം എനിക്ക് വെളിപ്പെട്ടതാണെന്ന് പറഞ്ഞ് നടക്കുന്ന ഒത്തിരി ദുരുപദേശക്കാർ ഇവിടെ ഉണ്ട് അയാൾ ചില്ലറ കാര്യമൊന്നുമല്ല പറഞ്ഞത് അത് കേട്ടിട്ടില്ലാത്തതുകൊണ്ട് നമ്മളെ വിളിക്കുന്നൊക്കെ മിക്കവർക്കും ഈ പഠിപ്പിക്കുന്ന ഒരു ഒരാളെ കൺവെൻഷനോ മീറ്റിങ്ങിനോ ഒക്കെ വിളിക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് അയാളുടെ മെയിൻ ടീച്ചിങ്സ് എന്താണെന്നൊന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കണം മൈൽസ് മൺട്രോ പറഞ്ഞൊരു കാര്യമുണ്ട് ജീസസ് ഈസ് ദ ഡോൾ ടു ദ കിങ്ഡം ഓഫ് ഗാഡ് ദൈവ രാജ്യത്തിലേക്കുള്ള വാതിലാണ് യേശു ഇല്ല വാതിൽ കടന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നീ വാതിലിനെ കെട്ടി പിടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമോ അതുകൊണ്ട് ദൈവരാജ്യത്തിലേക്ക് പ്രവേശിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നീ എന്തിനാണ് യേശുവിനെ കുറിച്ച് ചിന്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞ ആളെ പെന്തുക്കോസുകാരൻ കൺവെൻഷൻ വിളിച്ച് പ്രസംഗിപ്പിച്ചു അതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഈ ദുരുപദേശക്കാര് അവർക്ക് വെളിപ്പെട്ട് കിട്ടിയതെന്ന് പറഞ്ഞ് പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ നോ എന്താണ് ആവശ്യമായിരിക്കുന്നത് ഒരിക്കലായി ഭരമേൽപ്പിക്കപ്പെട്ട ഭരമേൽപ്പിക്കപ്പെട്ട വെളിപ്പെട്ട് കിട്ടിയതല്ല ഭരമേൽപ്പിക്കപ്പെട്ട ഉപദേശം ഓൾറെഡി ഗിവൺ ആണ് വിശുദ്ധന്മാർക്ക് ഒരിക്കലായി ഭരമേൽപ്പിക്കപ്പെട്ട വിശ്വാസത്തിന് വേണ്ടി പോരാടണം പോരാട്ടം ആവശ്യമാണ് എന്തുകൊണ്ടാണ് പോരാട്ടം അനിവാര്യമായിരിക്കുന്നത് യുദ്ധാല ലേഖനത്തിൽ വരുമ്പോൾ അതിൻ്റെ നാല മൂന്നാമത്തെ വാക്യത്തിൽ നമ്മൾ കണ്ടല്ലോ ആ വിശ്വാസത്തിന് വേണ്ടി പോ പോരാടേണ്ടതിന് പ്രബോധിപ്പിച്ചെഴുതുവാൻ ആവശ്യമെന്ന് എനിക്ക് തോന്നി നമ്മുടെ ദൈവത്തിൻ്റെ കൃപയെ ദുഷ്കാമവൃത്തിക്ക് ഹേതുവാക്കി ഏകനാഥനെ നമ്മുടെ കർത്താവുമായ യേശു ക്രിസ്തുവിനെ നിഷേധിക്കുന്ന അഭക്തരായ ചില മനുഷ്യർ നുഴഞ്ഞു വന്നിരിക്കുന്നു അപ്പം എന്തുകൊണ്ടാണ് പോരാട്ടം ആവശ്യമായിരിക്കുന്നത് എല്ലാവരും വേദപുസ്തകത്തിൻ്റെ ഉപദേശത്തെ അതായി തന്നെ വിശ്വസിക്കുകയും അനുസരിക്കുകയും അനുഗമിക്കുകയും ചെയ്യുകയായിരുന്നെങ്കിൽ പോരാട്ടം ആവശ്യമായിരുന്നില്ല എന്തുകൊണ്ടാണ് പോരാട്ടം ആവശ്യമായിരിക്കുന്നത് ഒരിക്കലായി ലഭിച്ച വിശ്വാസത്തിന് വിപരീതമായി അതിനെ ഡിസ്റ്റോട്ട് ചെയ്യുന്നതായ അതിനെ നിഷേധിക്കുന്നവർന്ന് തന്നെയല്ല അതിനെ വളച്ചൊടിക്കുന്നവരായ ചില അഭക്തരായ മനുഷ്യർ നുഴഞ്ഞു കയറിയിരിക്കുന്നു ഇന്നത്തെ വലിയ പ്രശ്നം ഇതാണ് പണ്ട് ദുരുപദേശക്കാർ വേറൊരു ഗ്രൂപ്പായിരുന്നു അല്ലേ വേർപെട്ട സമൂഹങ്ങളിൽ ദുരുപദേശക്കാരൻ അധികം പേർ ഇനോ വേർപെട്ട സമൂഹങ്ങളിൽ സത്യ ഉപദേശം പിന്തുടരുന്നവരെ ഇതിനകത്ത് ചേരത്തുള്ളായിരുന്നു വേർപെട്ട സഭകളിൽ വേർപെട്ട സഭകളിൽ ഉപദേശത്തിന് ഒരു എന്തുണ്ടായിരുന്നു ആ തനിമ ഉണ്ടായിരുന്നു അവർ വേദപുസ്തകത്തിൻ്റെ ഉപദേശം ഫോളോ ചെയ്യുന്നു അതനുസരിക്കാൻ വയ്യാത്തവൻ അത് ഇട്ടേച്ച് പോകുന്നു ആ ഒരു പ്രത്യേകത കാലങ്ങളായിട്ട് നമ്മുടെ ഇടയിലുണ്ടായിരുന്നു ദുരുപദേശക്കാർ പുറത്തായിരുന്നു അന്ന് യഹോവ സാക്ഷികളുണ്ട് പക്ഷേ യഹോവ സാക്ഷി വേർപാട് സഭയിൽ വന്നിട്ടില്ല യഹോവ സാക്ഷി ബന്ധുക്കോ സഭയിൽ വന്നിട്ടില്ല യഹോവ സാക്ഷി ഇവാഞ്ചലിക്കൽ സർക്കിളിൽ കയറിയിട്ടില്ല പണ്ട് യഹോവ സാക്ഷി വേറെ സുവിശേഷ വിഹിത സഭകൾ വേറെ ഞാൻ പറഞ്ഞ മനസ്സിലായല്ലോ ദുരുപദേശത്തിന് ഇടം കൊടുക്കാത്ത സഭകളായിരുന്നു വേർപെട്ട സഭകൾ ശാപതുകാരൻ നമ്മുടെ ഇടയ്ക്ക് കയറിയോ ഇല്ല നമ്മുടെ ഇടയ്ക്ക് കയറിയിട്ടില്ല ഇപ്പോഴല്ല പണ്ടത്തെ കാര്യം ഞാൻ പറയുന്നത് 
യേശു ക്രിസ്തു യേശു നാമക്കാരൻ നമ്മളിടയ്ക്ക് കയറിയോ ഇല്ല തൃത്വോപദേശത്തിൽ വിശ്വസിക്കാത്തവൻ നമ്മളിടയ്ക്ക് കയറിയോ ഇല്ല വേർപെട്ട സഭകളിൽ ഉപദേശം കൃത്യമായി പഠിക്കുകയും പഠിപ്പിക്കുകയും പിന്തുടരുകയും ചെയ്തിരുന്നു നുഴഞ്ഞു കയറ്റം അന്ന് നടന്നില്ല നമ്മുടെ പിതാക്കന്മാരൊക്കെ ഭയങ്കര അലേർട്ടായിരുന്നു ഒരൊറ്റ ദുരുപദേശക്കാരനെ സഭയ്ക്കകത്ത് കയറ്റത്തില്ല എന്ത് പറഞ്ഞാലും അവരെ പുറത്തു തന്നെ നിർത്തും ഒരു സംശയവുമില്ല പിതാക്കന്മാർ ഭയങ്കര സ്ട്രിക്റ്റ് ആയിരുന്നു പക്ഷേ ക്രമേണ ഉപദേശം എന്താണെന്ന് അറിയാൻ വയ്യാത്ത നേതാക്കന്മാർ നമുക്കുണ്ടായി അതുകൊണ്ടാണല്ലോ മൈൽസ് മൺട്രോ ഉൾപ്പെടെയുള്ളവർ നമ്മുടെ മീറ്റിങ്ങുകളിൽ പ്രസംഗിക്കുന്നത് ഒരു സ്ഥലത്ത് ഞാൻ ക്ലാസ് എടുത്തപ്പോൾ ക്ലാസ് എടുത്തു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു സംഘടനയുടെ വലിയൊരു മീറ്റിംഗ് നടക്കുക അപ്പോൾ എന്നെ വിളിച്ചപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ നേരത്തെ പ്രസംഗിക്കാൻ വിളിച്ച ആളുകൾ നമ്മുടെ പിതാക്കന്മാരുണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ ആ ദുരുപദേശക്കാരെ അവർ സ്റ്റേജിൽ കയറ്റത്തില്ലെന്ന് തന്നെയല്ല പന്തലി പോലും കയറ്റത്തില്ലായിരുന്നു പക്ഷേ ഇന്ന് ദുരുപദേശക്കാരനാണ് കയറി പ്രസംഗിക്കുന്നത് അതാണ് നുഴഞ്ഞു കയറ്റക്കാരൻ നേരത്തെ ഉണ്ടായിരുന്ന പ്രത്യേകത ഉപദേശ വിശുദ്ധ വിശുദ്ധിയുള്ള ഒരു സഭയായിരുന്നു നമ്മുടെ സഭ എല്ലാം എല്ലാവരും നല്ലവരായിരുന്നെന്നും നൂറ് ശതമാനം വിശുദ്ധന്മാരായിരുന്നു എന്നൊന്നും ഞാൻ പറയുന്നില്ല പക്ഷേ ഉപദേശത്തിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ വേർപെട്ട സഭകൾക്ക് ഒരു തനിമയുണ്ടായിരുന്നു അവരത് ഫോളോ ചെയ്തിരുന്നു അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു സമയത്ത് അത് സ്പെസിഫിക്കാണ് ദുരുപദേശം പഠിപ്പിക്കുന്നവൻ പുറത്ത് വേറെ ആൾക്കാരുണ്ട് അത് പക്ഷേ പുറത്താണ് അകത്ത് കയറിയിട്ടില്ല പക്ഷേ ഇന്നത്തെ സ്റ്റേജ് അതല്ല ഇന്ന് ദുരുപദേശം പഠിപ്പിക്കുന്നവൻ അകത്ത് കയറിയിരിക്കുകയാണ് അവനും പറയുന്നത് അവൻ വേർപെട്ടവനാണ് ബോണഗെയിനാണ് പെന്തിക്കോസ് ആണ് എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് ദറ്റ് ഈസ് എ ബിഗസ്റ്റ് പ്രോബ്ലം അതുകൊണ്ട് ആളുകൾ കൺഫ്യൂസ്ഡ് ആണ് നരകമില്ലെന്ന് പഠിപ്പിക്കുന്നവൻ പെന്തിക്കോസ് ഭാസ്റ്ററാണെന്ന് അയാളുടെ അവകാശം ദൈവ സ്നേഹമാണ് അതുകൊണ്ട് നരകമില്ല എന്ന് പറയുന്നവൻ പറയുന്നത് ഞാൻ പെന്തിക്കോസുകാരനാ ഞാൻ പെന്തിക്കോസിലെ പാസ്റ്റ്ര നേരത്തെ നരകമില്ലെന്ന് പറയുന്നവരുണ്ടായിരുന്നു അല്ലേ നരകമില്ലെന്ന് ഇപ്പം റസൽ മതം റസലിൻ്റെ മതം പഠിപ്പിച്ചിരുന്നത് നരകമില്ല എന്ന് തന്നെയാണ് അവർ പഠിപ്പിച്ചിരുന്നത് അവർ നരകമുണ്ടെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്ന ആളുകളല്ല പക്ഷെ അത് വിശ്വാസികളുടെ ഇടയിലേക്ക് അവർക്ക് പ്രവേശനം ലഭിച്ചിരുന്നില്ല പക്ഷെ ഇന്നത്തെ പ്രശ്നം അതല്ല വിശ്വാസികളെന്ന് പേരെടുത്തവർ തന്നെ ദുരുപദേശങ്ങൾ പഠിപ്പിക്കാൻ തുടങ്ങിയത് അതുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ യൂത പറയുന്ന കാര്യം അങ്ങനെയുള്ളവർ യേശു ക്രിസ്തുവിനെ നിഷേധിക്കുന്ന അഭക്തരായ ചില മനുഷ്യർ നുഴഞ്ഞു കയറിയിരിക്കുന്നു അതുകൊണ്ടാണ് പോരാട്ടം അനിവാര്യമാകുന്നത് പ്രിയമുള്ളവരെ ദുരുപദേശക്കാരനെല്ലാം പുറത്തായിരുന്നെങ്കിൽ നമ്മളെ ആളുകളെ നമ്മളങ്ങ് ചേർത്ത് നന്നായിട്ട് പഠിപ്പിച്ചാൽ മാത്രം മതിയായിരുന്നു പോരേ പക്ഷേ ഇപ്പോൾ അതല്ല ഈ ദുരുപദേശക്കാരനോടൊരു പോരാട്ടം തന്നെ ആവശ്യമായി വന്നിരിക്കുന്നു പാപത്തിൽ വിശ്വാസമില്ലാത്ത ആളുകൾ നരകത്തിൽ വിശ്വാസമില്ലാത്ത ആളുകൾ യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ദൈവത്വത്തിൽ വിശ്വാസമില്ലാത്ത ആളുകൾ ഒന്നുമില്ലെങ്കിൽ മാറി പുറത്താക്കണ്ടേ വേറൊരുത്തൻ ഡൽഹിയിലുണ്ടായിരുന്നു അവൻ പറയുന്നത് യേശു ദൈവമൊന്നുമല്ല ദൈവത്തിൻ്റെ പുത്രനായിരിക്കും പക്ഷേ ദൈവമൊന്നുമല്ല പക്ഷെ അയാൾ ബന്ദിക്കോസിലെ വലിയ ആളാണ് ഇവിടെ ഞാൻ അവരുടെ നേതാവിനോട് ചോദിച്ചു നിങ്ങൾ എന്തേ കാണിക്കുന്നത് ഏറ്റവും കുറഞ്ഞത് അവനെ പുറത്താക്കുകയെങ്കിലും ചെയ്യുക ഏതാണെങ്കിലും പുറത്താക്കി അത്രയെങ്കിലും ചെയ്തു ഇനി ചുള്ള കഴിഞ്ഞാൽ ചിലപ്പം അതും നടന്നില്ലെന്നിരിക്കും അവരും കൂടി ഇരുന്നോട്ടുള്ള അത്രയും നോളി എല്ലാവരും ഇരിക്കട്ടെ ഇങ്ങനത്തെ കോംപ്രമൈസിങ് സമൂഹത്തിലാണ് യൂതായുടെ ലേഖനത്തിൽ യൂത പറയുന്നു ഇല്ല വലിയ പോരാട്ടം ആവശ്യമാണ് ദുരുപദേശം പഠിപ്പിക്കുന്നവർക്കെതിരെ ഒരു വലിയ പോരാട്ടം ആവശ്യമാണ് ഹലലൂയ പ്രിയമുള്ളവരെ അഭക്തരായ മനുഷ്യർ നുഴഞ്ഞു കയറിയിരിക്കുന്നു അഭക്തരാണ് ദേ ആർ ദേ ആർ അൺഗോഡ്ലി അവർക്ക് ദൈവമൊന്നുമല്ല വിഷയം ദേ ആർ നോട്ട് ഗോഡ്ലി പീപ്പിൾ അവർ നുഴഞ്ഞു കയറിയിരിക്കുന്നു അവിടുത്തെ ആ ഗ്രീക്ക് വേർഡ് കള്ളൻ മോഷ്ടിക്കാൻ വരുന്നതുപോലെയുള്ള കാര്യമാണ് ദേ ക്രപ്റ്റ് ഇൻ അൺനോട്ടീസ്ഡ് മറ്റുള്ളവരറിയാതെ 
ആടിൻ്റെ വേഷം ധരിച്ച് കുഞ്ഞാടുകളുടെ വേഷം ധരിച്ച് വരുന്ന ചെന്നായ്ക്കൾ എന്ന് പറയുന്ന പോലെ അവർ പുറമെ ആടിൻ്റെ വേഷം ധരിച്ചവരാണ് പക്ഷേ അകമെ കടിച്ചു കീറുന്ന ചെന്നായ്ക്കളാണ് അവൻ വന്നിരിക്കുന്നത് ചുമ്മാ ഒരു വിസിറ്റിന് വന്നതൊന്നും അല്ല അവനൊരു ലക്ഷ്യമുണ്ട് കള്ളൻ എപ്പോഴും വരുന്ന എന്തിനു വേണ്ടിയാണ് കർത്താവ് പറഞ്ഞു കള്ളൻ വരുന്നത് അറുപ്പാനും മുടിപ്പാനും മോഷ്ടിപ്പാനും അറുപ്പാനും മോഷ്ടിപ്പാനും മുടിപ്പാനും അല്ലാതെ കള്ളൻ വരുന്നില്ല ഹി ഈസ് കമ്മിങ് ടു സ്റ്റീം ആൻഡ് ടു കിൽ ആൻഡ് ടു ഡിസ്ട്രോയ് ദൈവസഭയെ നശിപ്പിക്കുവാൻ പിശാജ് പറഞ്ഞു വിട്ടിരിക്കുന്നതാണ് ഇവന്മാരെ അവന്മാർ പിശാജിൻ്റെ ഏജൻസ് ആണ് അത് നമ്മൾ ഒരു കാരണവശാലും ഇതിനെ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് പാടില്ല ദൈവസഭയിൽ ഉള്ളവർ വളരെ അലേർട്ടായിരിക്കണം നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങൾ ദുരുപദേശത്തിനെതിരെ നല്ല അലേർട്ടായിരിക്കണം കാര്യം എവിടെയും നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ നശിപ്പിച്ച് കളയുവാൻ വേണ്ടി ദുരുപദേശക്കാരൻ നുഴഞ്ഞു കയറുന്ന ഒരു കാലഘട്ടമാണിത് ദ ക്രപ്റ്റ് അൺനോട്ടീസ്ഡ് എന്തിനു വേണ്ടിയാണ് മോഷ്ടിപ്പാൻ കള്ളൻ മോഷ്ടിക്കാൻ വരുന്നത് പോലെ നുഴഞ്ഞു കയറുക അറിയാതെ അതായത് ഞാനൊരു ദുരുപദേശക്കാരനാണെന്നും പറഞ്ഞുകൊണ്ടല്ല ഇവരാരും വരുന്നത് യു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് അവർ വളരെ ഭക്തന്മാരുടെ വേഷം ധരിച്ചാണ് വരുന്നത് എന്നാൽ അവർ അഭക്തരാണ് ഭക്തന്മാരുടെ വേഷം ധരിച്ചു വരുന്നു പക്ഷെ അവർ അഭക്തരാണ് അവർ അൺഗോഡ്ലിയാണ് ദൈവമല്ല അവരുടെ പ്രാഥമികമായ കാര്യം അവരുടെ ഐഡൻറ്റിറ്റി ദൈവവുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടല്ല അത് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണം അവർ ഭക്തി കാണിച്ചു വരുന്നു ചിലപ്പോൾ അമിത ഭക്തിയും കാണിച്ചു വന്നിരിക്കും ഭക്തി മാത്രമല്ല അമിത ഭക്തി കാണിച്ചു വന്നിരിക്കും പക്ഷേ ഒരു വ്യക്തിയെ പഠിപ്പിക്കാൻ ഏൽപ്പിക്കേണ്ടത് എപ്പോഴും അവൻ്റെ ഭക്തിയോ അവൻ കാണിക്കുന്ന ഭക്തിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലല്ല പ്രത്യുത അവൻ്റെ ഉപദേശത്തെക്കുറിച്ച് കൃത്യമായ ഒരു തിരിച്ചറിവ് നമുക്ക് അനിവാര്യമാണ് അമിത ഭക്തി കാണിക്കുമ്പോൾ അങ്ങ് വിശ്വസിച്ചു പോകരുത് ചിലപ്പോൾ അവർ കൈയൊക്കെ ഇങ്ങനെ വിറയ്ക്കുമായിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ തള്ളുമ്പോൾ താഴെ വീഴുമായിരിക്കും ഏ അല്ലെങ്കിൽ കണ്ണടച്ച് വലിയ വെളിപ്പാടൊക്കെ പറയുമായിരിക്കും ചിലപ്പോൾ കസേര എടുത്തുകൊണ്ട് ഓടുമായിരിക്കും എന്തൊക്കെയാ കാണിക്കുന്നത് ഈ ദുരുപദേശക്കാർ കാണിക്കുന്ന ഗിമ്മിക്സൊക്കെ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ പെയ്കൻ റിലീജ്യനിൽ പോലും ഇല്ലാത്ത രീതിയിലുള്ള എക്സ്റ്റസീവന്മാർ കാണിക്കുന്നത് ശരിക്കും ആഫ്രിക്കയിലൊക്കെ ഞങ്ങൾക്കൊക്കെ അറിയാം ഈ ആഫ്രിക്കയിലൊക്കെ കാണിക്കുന്ന ദുർമന്ത്രവാദികൾ കാണിക്കുന്നത് പോലെയുള്ള ചേഷ്ടകളാണ് യുവമാർ കാണിക്കുന്നത് ദുർമന്ത്രവാദികളുടെ അവിടെയൊക്കെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അവന്മാർ ട്രമ്മൊക്കെ അടിച്ച് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് ഒരു പ്രത്യേക ലെവലിലാകും അവന്മാർ അവർ കാണിക്കുന്നതിന് തുല്യമായിട്ടുള്ള ചേഷ്ടകൾ കാണിച്ച് ഭക്തരാണെന്ന് നമ്മളെ തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കുകയാണ് അത് കണ്ടു വീണ് പോകരുത് നമ്മളവൻ്റെ ഉപദേശം എന്താണെന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കണം കാരണം അവരുടെ ലക്ഷ്യം എന്താണെന്നറിയാമോ ഈ ഭക്തി കാണിച്ചിട്ട് നിങ്ങളെ പാപത്തിന് അടിമകളാക്കുകയാണ് അതുകൊണ്ട് ഇവർ പ്രസംഗിക്കുന്നത് എന്താണ് പ്രസംഗിക്കുന്നത് പാപം കുഴപ്പമില്ലെന്ന അവിടെ നാലാമത്തെ വാക്യം തുടങ്ങുമ്പോൾ നമ്മൾ ദൈവത്തിൻ്റെ കൃപയെ ദുഷ്കാമവൃത്തിക്ക് ഹേതുവാക്കി അതാണ് അവിടെ ആദ്യം ചെയ്യുന്ന കാര്യം പ്രസംഗിക്കുന്ന എന്തിനെ കുറിച്ചാണ് കൃപ 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 വേണമെങ്കിൽ അത് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കും ഒരു വാക്ക് പത്ത് പ്രാവശ്യം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഏതാണ്ട് ആത്മീയം ഉള്ളതാണ് നമ്മുടെ ചിന്ത ഫയർ 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 പവർ 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 എന്നൊക്കെ കിടന്ന് അലച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അതെല്ലാം ആത്മീകമാണെന്നാണ് നമ്മൾ ചിന്തിക്കുന്നത് പക്ഷെ ചോദ്യം ഇതാണ് കൃപ എന്നുള്ള വാക്ക് തെറ്റല്ല ദൈവ കൃപ ശരിയാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ദൈവ കൃപയുടെ അടിസ്ഥാന ഉപദേശം ദൈവസഭയുടെ അടിസ്ഥാന ഉപദേശമാണ് ദൈവ കൃപ അതിന് സംശയമില്ല കൃപയുടെ പേര് പറയുന്നു പക്ഷെ കൃപയുടെ പേര് പറഞ്ഞ് അവർ കൃപയെ ദുഷ്കാമവൃത്തിക്ക് ഹേതുവാക്കുന്നു അവിടെയാണ് പ്രശ്നം അതാണ് ഈ ഹൈപ്പർ ഗ്രേസിൻ്റെ പ്രത്യേകത പാപം കുഴപ്പമില്ല എന്ന് പഠിപ്പിക്കുന്ന ആളുകൾ ഭയങ്കര സന്തോഷം ആൾക്കാർക്ക് പാപം കുഴപ്പമില്ല ജോസഫ് പ്രിൻസ് പറഞ്ഞ കാര്യം തന്നെയാണ് ഇവിടുത്തെ ഹൈപ്പർ ഗ്രേസുകാരെല്ലാം പറയുന്നത് ഗ്രേസ് കമ്മ്യൂണിറ്റി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് കേട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ കൃപയുള്ള വലിയ കമ്മ്യൂണിറ്റി ഒക്കെയാണ് പക്ഷേ ഈ ജോസഫ് പ്രിൻസിൻ്റെ അനുയായികൾ ജോസഫ് പ്രിൻസ് പറയുന്ന കാര്യങ്ങളെല്ലാം പറഞ്ഞുള്ള സായിപ്പ് പറഞ്ഞതെല്ലാം ഏറ്റുപാടിക്കൊണ്ട് നടക്കുന്നു പക്ഷേ സായിപ്പിൻ്റെ പേര് അവർ പറയത്തില്ല ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞതാണെന്നേ പറയത്തുള്ളൂ അതുതന്നെ
കോപ്പി അടിച്ചിട്ട് പറയുന്നത് എന്താണ് കൃപ വന്നതോടുകൂടെ ഇനിയിപ്പോൾ പാപമില്ല ജോസഫ് പ്രിൻസ് പറയുന്നതാണ് ചെറ്റലസ്റ്റായി സകലതും നിവൃത്തിയായി കൊടുത്തു വീട്ടി അതുകൊണ്ട് ഇനിയിപ്പോൾ ന്യായപ്രമാണമില്ല പാപമില്ല എല്ലാം തീർന്നു യേശു കർത്താവ് കാൽവളി ക്രൂശിൽ മരിച്ചപ്പോൾ ഇതാണ് ജോസഫ് പ്രിൻസിൻ്റെ ഉപദേശം നിൻ്റെ കഴിഞ്ഞ കാല പാപം മാത്രമല്ല നിൻ്റെ ഇപ്പോഴത്തെ പാപങ്ങളും ഇനി നീ ചെയ്യാനിരിക്കുന്ന പാപങ്ങളും ഓൾറെഡി ക്ഷമിക്കപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞു ഇനി ഇപ്പോൾ പാപത്തെക്കുറിച്ച് നീ പറയേണ്ട കാര്യമില്ല ഞാനിത് വെറുതെ പറയുന്നൊന്നുമല്ല ഒരിക്കൽ ഞാൻ ജോസഫ് പ്രിൻസിനെക്കുറിച്ച് പ്രസംഗിച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ സിംഗപ്പൂരി എന്ന് ഒരുത്തൻ എന്നെ വിളിച്ചു ജോസഫ് പ്രിൻസിനെക്കുറിച്ചൊക്കെ പറയുന്ന കേട്ടല്ലോ വല്ലതും വായിച്ചിട്ടുണ്ടോ ഞാൻ പറഞ്ഞ ഉണ്ടല്ലോ ഏത് പുസ്തകത്തിലാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞ പുസ്തകം മാത്രമല്ല അധ്യായം പേജും കൂടെ പറയാം എന്ന് പറഞ്ഞ് ഞാൻ ഇന്ന അധ്യായത്തിൽ ഇന്ന പുസ്തകത്തിൽ ഇന്ന അധ്യായത്തിൽ ഇത്രാമത്തെ പേജിലാണ് ഇത് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഓ അപ്പം വായിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലേ ഇത് വെറുതെ പറയുന്നൊന്നുമല്ല ചുമ്മാ പറയുന്നതല്ല ഞാൻ അതുകൊണ്ടാണ് പറഞ്ഞത് ജോസഫ് പ്രിൻസ് പറഞ്ഞ വാചകമാണിത് വെൻ ജീസസ് ഡൈഡ് ഓൺ ദ ക്രോസ് എവറിതിങ് ഈസ് ഫോർ ഗിവൺ യുവർ പാസ് സെൻസ് യുവർ പ്രസൻറ്റ് സെൻസ് ആൻഡ് ഈവൻ യുവർ ഫ്യൂച്ചർ സെൻസ് ഇറ്റ് ഈസ് ഓൾ ഫോർ ഗിവൺ സോ ഫോർ ഗെറ്റ് അബൌട്ട് സെൻസ് ജോസഫ് പ്രിൻസ് പറയുന്നത് പാപം ഏറ്റു പറയേണ്ടതാണ് നിങ്ങൾക്കറിയാമോ പാപം ഏറ്റു പറയേണ്ട കാര്യമില്ല കാര്യം പാപം ക്ഷമിക്കപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞു ഇനി എന്തോ ഏറ്റു പറയാനാണ് അതിൻ്റെ പിന്നാലെ പോകുന്നതായ ഈ യങ്ങർ ജനറേഷൻ അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഈ ചങ്ക് കൊട്ടി പറയുന്നതിൻ്റെ കാര്യം ഇതാണ് ലോകത്തിൻ്റെ വിവിധ സ്ഥലങ്ങളിൽ പോകുമ്പോൾ എനിക്കറിയാം യങ്ങർ ജനറേഷന് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് ഇതെല്ലാം കേൾക്കാൻ കാര്യം പാപത്തിൽ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാമല്ലോ സുഖിക്കാമല്ലോ ഞാൻ ചിലപ്പോൾ പറയാറുണ്ട് പിശാജിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ തന്ത്രം നമുക്കിഷ്ടമുള്ളത് പ്രസംഗകരെ കൊണ്ട് പ്രസംഗിപ്പിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് സി നമ്മുടെ പഴയ കാലത്തെ പ്രസംഗങ്ങൾ കൊച്ചുഞ്ഞ് ചോദിച്ചാൽ കാലത്തും മറ്റും ഉണ്ടായിരുന്ന പ്രസംഗങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് നിത്യതയെ ദർശനം കണ്ട് ജീവിക്കുന്ന വ്യക്തികളോടാണ് കൊച്ചുഞ്ഞ് ചോദിച്ച് പ്രസംഗിച്ചത് അതുകൊണ്ട് കൊച്ചുഞ്ഞ് ഉപദേശി പറഞ്ഞു ലോകം വേണ്ട എനിക്കൊന്നും വേണ്ട എൻ്റെ താതൻ്റെ സന്നിധെ ചെന്നാൽ മതി കാര്യം കേൾക്കുന്നവർക്കും അത് മതിയായിരുന്നു കാര്യം അവർ മോഹിച്ചത് എന്താണ് താതൻ്റെ സന്നിധിയിൽ ചെല്ലാനാണ് സ താതൻ്റെ സന്നിധി ചെല്ലാൻ അവർ ആഗ്രഹിച്ചത് എനിക്കെൻ്റെ യേശുവിനെ കണ്ടാൽ മതി ഇഹത്തിലെ മായാ സുഖം വിട്ടാൽ മതി അന്നുള്ളവർക്ക് അത് മതിയായിരുന്നു കാര്യം അവർ നിത്യതയുടെ ദർശനത്തിൽ ജീവിച്ചവരാ അതുകൊണ്ട് അന്നത്തെ പ്രസംഗങ്ങളും എങ്ങനെയുള്ളതായിരുന്നു നിത്യതയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് സ്വർഗത്തെ കണ്ടുകൊണ്ട് സ്വർഗീയമായതിനെ ിലേക്ക് ജനങ്ങളെ നയിക്കുന്ന പ്രസംഗങ്ങളും പാട്ടുകളുമായിരുന്നു ആ കാലയളവിൽ ഉണ്ടായിരുന്നത് ശരിയല്ലേ അതാ ഒരു തലമുറ മുഴുവൻ എൻജോയ് ചെയ്തു അതവരുടെ ഹൃദയത്തിൻ്റെ പാട്ടാണ് അവർ കേട്ട വചനം അവരുടെ ഹൃദയം കൊതിച്ച വചനങ്ങളാണ് അതിനുവേണ്ടി കാത്തിരുന്നവരാണവർ അവർക്ക് നിത്യത മതിയായിരുന്നു അതിനുവേണ്ടിയുള്ള വലിയ മോഹമായിരുന്നു അവർക്കുണ്ടായിരുന്നത് കർത്താവിൻ്റെ ബലവിന് വേണ്ടിയുള്ള വലിയ അഭിവാഞ്ചിയോടുകൂടി അവരൊക്കെ കാത്തിരുന്നപ്പോൾ യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ മഹത്വപ്രത്യക്ഷതയെക്കുറിച്ചായിരുന്നു പ്രസംഗങ്ങളെല്ലാം ഭൂമിയിൽ നമ്മൾ സഹിക്കുന്ന കഷ്ടങ്ങളൊക്കെയും അത്യന്തം അനവധിയായി തേജസ്സിന് വേണ്ടി നമ്മൾ മുന്നേമിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണെന്നുള്ള ബോധ്യം ജനങ്ങൾക്ക് കൊടുക്കത്തക്ക നിലയിൽ ആളുകൾ പ്രസംഗിച്ചു കാര്യം അതായിരുന്നു ജനങ്ങളുടെ ജനങ്ങൾ ജനങ്ങൾ അത് ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് തന്നെയല്ല അങ്ങനെയാണ് ജനങ്ങൾ ജീവിച്ചത് എന്നാൽ അതിൻ്റെ അടുത്ത തലമുറ വന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്ക് ആളുകൾ പറയാൻ തുടങ്ങി അല്ല സ്വർഗത്തിൽ പോകണം പക്ഷേ ഭൂമിയിലും ജീവിക്കണ്ടായോ അതുകൊണ്ട് എന്നും ഇങ്ങനെ കഷ്ടപ്പെട്ടൊക്കെ ഇവിടെ ജീവിച്ചേച്ച് പിന്നെ സ്വർഗത്തിൽ പോയിട്ട് തന്നെ എടുക്കാനാണ് ഇവിടെയും വല്ലതും വേണം ഭൂമിയിൽ നമുക്ക് എന്തൊരു ഇല്ലാതെ പറ്റുമോ ആ നമ്മൾ ദൈവ മക്കളല്ലേ അങ്ങനെ കഷ്ടപ്പെടേണ്ട കാര്യമല്ല ഉണ്ടോ നമുക്കൊന്ന് സൂക്ഷിക്കണ്ടേ അപ്പോൾ പിശാജ് പറഞ്ഞു ഇവിടെ ആ സംഗതി ഫിറ്റായി കുറേ എണ്ണത്തിനെ പറഞ്ഞു വിട്ടു നീ ചെന്ന് പറ ഇവിടെയും കിട്ടുമെന്ന് അങ്ങനെ പിശാജ് പറഞ്ഞു വിട്ടതാണ് പ്രോസ്പെരിറ്റി പ്രീച്ചേഴ്സ് നിത്യതയുടെ ദർശനത്തിൽ നിന്ന് ജനങ്ങളെ മാറ്റിക്കളയാൻ പിശാജ് അയച്ച
കാര്യം ജനങ്ങളുടെ സന്തോഷം അതായിരുന്നു ജനങ്ങളുടെ ഇഷ്ടം അതായിരുന്നു അവർക്ക് നിത്യത വേണ്ട അതുകൊണ്ട് ഈ പ്രോസ്പെരിറ്റി പ്രീച്ചേഴ്സ് നിത്യതയെക്കുറിച്ച് സംസാരിച്ചേ ഇല്ലല്ലോ ഒറ്റ ഒരാൾ പോലും പറഞ്ഞില്ല നിത്യതയെക്കുറിച്ച് ഒരു സംസാരവും ഇല്ല നേരത്തെ നിത്യതയെക്കുറിച്ച് മാത്രമേ പ്രസംഗങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ പിന്നെ വന്നപ്പോഴത്തേക്ക് നിത്യതയെക്കുറിച്ച് പ്രസംഗങ്ങളേ ഇല്ലാതായി എല്ലാ ഭൂമിയിൽ കിട്ടുന്ന അനുഗ്രഹങ്ങളെക്കുറിച്ച് മാത്രമായി കാര്യം ജനങ്ങൾ കൊതിക്കുന്നത് പിശാജ് കൊടുത്തു അത്രയേ ഉള്ളൂ പണ്ട് കാലത്ത് ഒത്തിരി കഷ്ടപ്പെട്ട ആളുകളാണ് നമ്മുടെ പിതാക്കന്മാരൊക്കെ അവരൊക്കെ ലോകത്തിൻ്റെ വിവിധ സ്ഥലങ്ങളിലേക്ക് പോയി അവരുടെ എല്ലാം മോഹം അല്പം ചില ചില പൈസയൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി സാമ്പത്തികമായ ഒരു മേന്മയൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി ഒരു വീട് പണിത് ഒരു കാറ് വാങ്ങിച്ച് അല്പം സുഖമായിട്ടൊക്കെ ജീവിക്കണം പണം സമ്പാദിക്കണമെന്ന് ആഗ്രഹം ഉണ്ടായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് പ്രോസ്പെരിറ്റി പിടിച്ചർ വന്ന് പറഞ്ഞു നീ സ്വപ്നം കാണ് കാറ് നീ സ്വപ്നം കാണ് വീട് നീ സ്വപ്നം കാണ് നിൻ്റെ സമ്പത്ത് നീ സ്വപ്നം കാണ് എല്ലാം നിനക്കുള്ളതാ അപ്പോൾ ജനങ്ങളുടെ ഇഷ്ടമനുസരിച്ച് ഇവർ പ്രസംഗിക്കാൻ തുടങ്ങി പിശാചിന് സന്തോഷമായി കാര്യം നിത്യതയെക്കുറിച്ച് ആലോചിക്കത്തില്ലല്ലോ നിത്യതയുടെ ദർശനത്തിൽ നിന്ന് ജനങ്ങളെ പിടിച്ചു മാറ്റാൻ പ്രോസ്പെരിറ്റി പിടിച്ചറെ പിശാജ് അയച്ചു എന്നാൽ ഏറ്റവും ലേറ്റസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള പ്രശ്നം എന്നാന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോഴത്തെ തലമുറയ്ക്ക് സമ്പാദ്യവും വേണ്ട ഇപ്പോഴത്തെ തലമുറയ്ക്ക് ആകെ സുഖിച്ചാൽ മതി ഞാൻ പറഞ്ഞ മനസ്സിലായോ യങ്ങർ ജനറേഷൻ പൈസ സമ്പാദിക്കാനായിട്ടൊന്നും നോക്കുന്നൊന്നുമില്ല അവന് പണമൊന്നും വേണ്ട അവന് സൂക്ഷിക്കണം എല്ലാ ജടീക സുഖങ്ങളും അവന് വേണം അവന് കള്ളു കുടിക്കണം അവന് വ്യഭിചരിക്കണം അവന് സുഖിക്കണം അവന് കറങ്ങി നടക്കണം അവന് ദൈവമൊന്നും വിഷയമല്ല അവന് ആത്മീയമൊന്നും വിഷയമല്ല അവന് സുഖിക്കാൻ പറ്റുന്ന അവനെ സുഖം അവന് സുഖം കൊടുക്കുന്ന അതിനെ സഹായിക്കുന്ന പിന്നെ നരകത്തിൽ പോകണമെന്ന് ഇവർക്ക് ആർക്കും ആഗ്രഹമില്ല ഇതൊക്കെ ചെയ്തേച്ച് സ്വർഗത്തിൽ പോകാൻ പറ്റുകയാണെങ്കിൽ പോകാനും സന്തോഷമാണ് അപ്പോഴാണ് പിശാജ് ഹൈപ്പർ ക്രൈസുകാരനെ പറഞ്ഞു വിട്ടത് നീ ചെന്ന് പറ ഇഷ്ടം പോലെ സുഖിച്ചോ കുടിക്കണേ കുടിച്ചോ സ്വത്രം ചെയ്തുകൊണ്ടെ കുടിച്ചാൽ മതി ഏ കുടിക്കുന്ന കൂട്ടത്തിൽ ആരും പാത്തും പതിഞ്ഞു ഒന്നും കുടിക്കാണ്ട് എന്തോ ചെയ്താൽ മതി സ്വോത്രം ചെയ്ത് കുടിച്ചാൽ കുഴപ്പമില്ലെന്ന് ഹൈപ്പർ ക്രൈസുകാരനെ പറഞ്ഞു വിട്ടു നീ വ്യഭിചരിക്കണോ വ്യഭിചരിച്ചോ ഒരു പ്രശ്നവുമില്ല അപ്പോൾ പിശാജ് ജനങ്ങളുടെ ടേസ്റ്റ് അനുസരിച്ച് നിത്യതയിൽ നിന്ന് അവനെ മാറ്റുവാനുള്ള ഏത് സന്ദേശവും കൊടുക്കാൻ തയ്യാറാണ് അതാണ് ഹൈപ്പർ ക്രൈസുകാരൻ പറഞ്ഞത് പാപം ഇല്ല അങ്ങനെ ഒരു കാര്യമൊന്നുമില്ല നീ ചെയ്യുന്ന എല്ലാ പാപങ്ങളും ഓൾറെഡി കൃപ കൊണ്ടങ്ങ് മൂടിക്കഴിഞ്ഞു യു ആർ ഇൻസുലേറ്റഡ് വിത്ത് ഗ്രേസ് 